மகிழ்ச்சியின் படைப்பு உலகம் அப்படின்ற ஒரு தலைப்புல டாக்டரேட் பட்டம் வாங்கி அந்த மகிழ்ச்சியோட படைப்பு எல்லாம் எடுத்து அது ஒரு அற்புதமாக ஆராய்ச்சி செய்து டாக்டரேட் பட்டம் பெற்றவங்க அது மட்டும் இல்லாம ஐடியில வந்து இப்ப இணை இயக்குனராகவும் தொண்டாட்டி கொண்டுட்டு இருக்கிறாங்க இப்படிப்பட்ட சிறப்பு மிக்க ஐயா அவர்கள் அவர்களுடைய குரல் வளம் மிக அற்புதமானது அனைவரும் அவரோட பாட்டு பாடி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதனால இன்னைக்கு ஐயாவே இறை வணக்கம் குரு வணக்கம் ரெக்வஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் அவருடைய குரல் அற்புதமாக இருக்கும் ஐயாவே பாட்டு பாடி இன்னைக்கு தவமும் ஐயாவை எடுக்கும் போய் அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நமக்கு தலைமை தாங்கிக் கொண்டிருக்கோம் காஞ்சிபுரம் மண்டலத்தின் தலைவர் மற்றும் இணை இயக்குனர் விரிவாக்கம் மயில்முகன் ஐயாவையும் நமது காஞ்சிபுரம் மண்டலத்தின் பொருளாளர் சர்மா செல்வராஜ் இணை இயக்குனர் ஸ்மார்ட் மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியை வருகை தந்திருக்கும் மாணவர் செல்வங்கள் அனைவரும் உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்று இந்த நிகழ்ச்சியை ஐயா அவர்கள் நடைத்து கொடுக்கும்படி அன்புடன் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறோம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் சன்றோர் பெருமக்கள் ஆகிய உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்களை தெரிவித்து கொண்டு இன்றைய நிகழ்வை நாம் ஒரு இறைவணக்கம் குரு வணக்கம் சிறிய தவத்தோடு தொடங்க இருக்கிறோம் குரு வாழ்க குருவே துணை எல்லாம் வல்ல தெய்வமது எங்கும் உள்ளது நீக்கமர எல்லாம் வல்ல தெய்வமது எங்கும் உள்ளது நீக்கமர சொல்லால் மட்டோ நம்பாதே சுயமாய் சிந்தித்தே தெளிவாய் வல்லாய் உடலில் இயக்கமவன் வாழ்வில் உயிரில் அறிவுமவன் கல்லார்கற்றார் செயல் விளைவாய் காணோ இன்பதுன்பமவன் அவனின் இயக்கம் அணுவாற்றல் அணுவின் கூட்டு பக்குவம் நீ அவனில் தான் நீ ஒன்னில் அவன் அவன் யார் நீ யார் பிரிவேது அவனை மறந்தால் நீ சிரியோன் அவனை அறிந்தால் நீ பிரியோன் அவன் நீ ஒன்றாய் அறிந்த இடம் அறிவே முழுமை அது மூக்தி அறிவே முழுமை அது மூக்தி அறிவே முழுமை அது மூக்தி சிந்தையை அடக்கி சும்மாயிருக்கின்ற சீரறிய செய்த குருவே அந்த நிலை தனில் அறிவு அசைவற்றிருக்க பெறும் ஆனந்தம் பொங்குதங்கே இந்த பெரும் உலகமிசை எடுத்த பல பிறவிகளின் இறுதி பயனாகிய சந்ததமும் எனை மறவாத சாந்த வாழ்வழித்தோய் என் சந்தோஷ செய்தீதுவே நாம் அமர்ந்துள்ள இடத்தை சுற்றிலும் நல்ல தெய்வீக ஆற்றலே நிரம்பின நாம் அமர்ந்துள்ள இடத்தை சுற்றிலும் நல்ல தெய்வீக ஆற்றலே நிரம்பின நாம் அமர்ந்துள்ள இடத்தை சுற்றிலும் நல்ல தெய்வீக ஆற்றலே நிரம்பி அருட்பேராற்றல் உடலிலே உயிரிலே அலை அலையாக பாய்வதை உணர்கிறோம் அருட்பேராற்றல் 
உடலிலே உயிரிலே அலை அலையாக பாய்வதை உணர்கிறோம் அருட் பேராற்றல் உடலிலே உயிரிலே அலை அலையாக பாய்வதை உணர்கிறோம் அருட் பேராற்றல் இரவும் பகலும் எல்லா நேரங்களிலும் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா தொழில்களிலும் உறுதுணையாகவும் பாதுகாப்பாகவும் வழி நடத்துவதாகவும் அமையுமாக அன்னைக்கு வணக்கம் தந்தைக்கு வணக்கம் ஆசான் அருள் தந்தை வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்களுக்கு வணக்கம் தவம் துரியம் தொடக்கம் ஆகினை துரியம் வாழ்க வளமுடன் தவத்தை நிறைவு செய்கிறோ தவ ஆற்றல் உடல் முழுவதும் வரவட்டும் உடலும் உள்ளமும் தூய்மையும் மேன்மையும் அடையட்டும் சங்கல்பம் அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீழாயு நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்வோம் நம் மனதில் அமைதி நிலவட்டும் நம்மை சுற்றிலும் அமைதி நிலவட்டும் உலகம் முழுவதும் அமைதி நிலவட்டும் அமைதி 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 வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை சான்றோர் பெருமக்களாகிய உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்களை தெரிவித்து கொண்டு இந்த உலகம் அமைதியாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் மன நிறைவாகவும் வாழ்வதற்கு தங்களை முழுமையாக அர்ப்பணித்து கொண்ட மகான்கள் சித்தர்கள் ஞானிகள் அனைவரையும் வணங்கி இந்நில உலகில் தொண்ணூத்தி ஆறு ஆண்டு காலம் நிறைவாக வாழ்ந்து இன்றும் நம்மையெல்லாம் ஆசீர்வதித்துக் கொண்டிருக்கும் குருமகான் அருள் தந்தை 
தத்துவ ஞானி வேதாத்ரி மகிழ்ச்சி அவர்களின் பொற்பாதங்களை வணங்கி இந்த இணைய வேளையில் நேரடி தொடர் வகுப்பினை மிக சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்து வைத்திருக்கக்கூடிய காஞ்சிபுரம் உலக சமுதாய சேவா சங்கம் காஞ்சிபுரம் மண்டலத்தினுடைய தலைவர் செயலர் பொருளாளர் உட்பட அத்தனை பேருக்கு என்னுடைய மாலை மாணவர்களை தெரிவித்துக் கொண்டு இன்னைக்கு நாம தற்கால யோகாவின் பயன்பாட்டு முறைகள் இதுல முதல் யூனிட் யோக வகைப்பாடுகளை பற்றி விரிவாக பார்க்க இருக்கிறோம் மிகவும் இன்றைய காலம் இக்கட்டான காலம் என்பது அனைவருக்குமே நன்கு தெரியும் இந்த யோக முறைகள் மனிதனுக்கு எந்த அளவிற்கு வழி காண்பிக்கிறது யோகம் என்றாலே இணைதல் என்று பொருள் அனைவருக்கும் நன்றாக தெரியும் யோகம் என்றாலே இணைதல் அல்லது இனிமை காத்தல் அப்ப எதற்கும் எதற்கும் இனிமை காக்கப்படுதல் வேண்டும் எதை இணைத்திருக்க வேண்டும் அப்போ மனிதன் அப்படின்னு சொன்னா தனியாக வாழவில்லை மனிதன் ஒரு தனி மனிதன் என்பவன் மகிழ்ச்சி அவர்கள் வாழ்க்கை தத்துவத்தில் மிக அருமையாக எடுத்து சொல்லுகிறார்கள் தான் சமுதாயம் இயற்கை இந்த மூன்று இணைப்பிலே தான் மனிதன் வாழ்ந்தாக வேண்டும் அப்போ தனி மனிதன் இயற்கை எந்த நிலையில் இருக்கிறதோ அதற்கு கட்டுப்பட்டுத்தான் நடக்க வேண்டும் இயற்கையை மீறி எதுவும் செய்ய முடியாது மழை வருகிறது என்றால் அதற்கு தகுந்தாற் போல பாதுகாப்பு கவசங்களை அவன் அணிய வேண்டும் வெயில் அடிக்கும் பொழுது அதற்கு தகுந்தார் போல அவன் மாறியாக வேண்டும் அதே போல சமுதாயம் ஒரு குறிப்பிட்ட சட்ட திட்டங்களுக்குள் ஒரு நியதிக்குள் இருக்கிறது அந்த நியதிக்குட்பட்டுத்தான் அவன் வாழ்க்கையை நடத்த முடியும் அவ எந்த நாட்டில் அவன் வாழ்கிறான் அந்த நாட்டில என்ன சட்ட திட்டங்கள் இருக்கிறது என்பதை பொறுத்துத்தான் அவனுடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இப்ப இந்த மூன்றிற்கும் இனிமை கழாமல் உடல் உயிர் மனம் இந்த மூன்றையும் இணைப்பாக வைத்துக் கொண்டுதான் அவன் வாழ வேண்டும் அதற்கு யோகம் மிக மிக அவசியமாகிறது உடலுக்கும் உயிருக்கும் ஒரு இணக்கமான உறவு வேண்டும் உயிருக்கும் மனதுக்கும் இணக்கமான உறவு வேண்டும் உடலுக்கும் மனதுக்கும் இணக்கமான உறவு வேண்டும் அப்ப இந்த மூணுமே அதாவது உடல் உயிர் மனம் இதுல கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் உடல் இருக்குது ஒரு பக்கம் உயிர் இருக்குது இந்த உடலுக்கும் உயிருக்கும் ஒரு இணைப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய பாலம் போல இருக்கக்கூடியது மனம் இந்த ரெண்டு பக்கமுமே அது கவனிக்கணும் அப்ப உயிர் சொல்றது மாத்திரம் மனம் கேட்க முடியாது இந்த உயிரில இருந்து வரக்கூடியது மனம் அது உடம்புக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது அப்ப அந்த ஞானேந்திரியங்கள் கர்மேந்திரியங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இரண்டு நிலைகளை அதை இணைத்து கொண்டு செயல்பட்டால் அது சிறப்பாக வாழ்க்கை இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வெளியில் உடலுக்கு வெளியில் இருக்கக்கூடியது தனக்கும் இயற்கைக்கும் இணக்கமான உறவு அப்போ அதுக்கு அடுத்ததா போல தனக்கும் சமுதாயத்துக்கும் இந்த மூணு தான் முக்கியமாக பார்க்க இயற்கையை மாத்த முடியாத நம்ம பார்த்தோம் அந்த இயற்கைக்கும் நம்மளுக்கு உள்ள உறவு நல்லா இருக்கணும் அதை மாறி நம்ம செயல்படுத்தும் பொழுது சிக்கல் உருவாயிரும் சமுதாயத்துக்கும் நமக்கும் இணக்கமான உறவு இருக்கணும் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றிணைக்கக்கூடியது யோகம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ வாழ்க்கையினுடைய நான்கு நிலைகளை கொடுத்திருக்கிறாங்க இப்போ மனித குலம் உருவாகி கிட்டத்தட்ட அறுபது லட்சம் ஆண்டுகள் ஆகுது இப்போ அவன் நடக்க ஆரம்பித்தது நாற்பது லட்சம் ஆண்டுகள் ஆகுதுன்னு கணக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒரு ஆய்வு உத்தேசமான ஆய்வு உறுதியா இவ்வளவுதானா அப்படிங்கறதெல்லாம் சொல்ல முடியாது மனிதன் சிந்தனை செய்ய ஆரம்பித்து ஒரு லட்சம் வருஷம் ஆகுது மொழிகள் எல்லாம் உருவாக ஆரம்பித்து இப்ப கலாச்சாரங்கள் நாகரிகங்கள் இவைகள் எல்லாம் உருவாக ஆரம்பித்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐயாயிரத்திலிருந்து பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு உள்ளாராக இருக்கலாம் என்று கணிக்கப்படுகிறது அந்த காலகட்டங்களிலே தான் எல்லாமே உருவாகி இருக்கிறது மனிதனுடைய நடைமுறை வாழ்க்கை இன்றைக்கு நாம் பார்க்கக்கூடியது எல்லாமே யோக முறைகளாகட்டும் மற்ற வளர்ச்சிகளாகட்டும் இது எல்லாமே ஒரு ஐயாயிரத்திலிருந்து பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்குள்ளாக ஆசான் அவர்கள் மிக அற்புதமாக சொல்லுகிறார்கள் எல்லாம் அல்ல இறைநிலை தன்னை ரசிப்பதற்காக எடுத்துக்கொண்ட உன்னதமான வடிவம் மனிதன் சொல்றாங்க அப்ப அந்த இறைநிலை தான் எல்லாமாக மாறி இந்த அளவிற்கு வந்திருக்கிறது ஒரு மேலை நாட்டு அறிஞர் சொல்லுகிறார் ஆதர் எண் அப்படிங்கிற ஒரு மேலை நாட்டு அறிஞர் சொல்லுகிறார் இறைநிலை மூலகங்களிலே உறங்குகிறது இறைநிலை மூலகங்களிலே உறங்குகின்றது அதே இறைநிலை தாவரங்களிலே எழுந்து நிற்கிறது அதே இறைநிலை விலங்குகளிலே நடந்து செல்கிறது 
அது இறைநிலை மனித நிலை சிந்திக்கிறது அப்ப இறைநிலைதான் எல்லாமாக மாறி வந்திருக்கிறது அப்போ மனிதனாக வந்த பிறகு அவன் எப்படி வாழணும் என்ன என்ன சிஸ்டம்லாம் அவனுக்கு வேணும் எது காப்புகளை அளிக்கும் எது மகிழ்ச்சியை அளிக்கும் எது வெற்றியை கொடுக்கும் என்றெல்லாம் ஆராய்ச்சி செய்து வாழ்க்கை முறைகளையும் அவர்கள் நமக்கு வகுத்து கொடுத்தார்கள் அதில் இளமை நோன்பு எல்லறம் அகத்தவம் தொண்டு இந்த நான்கு விஷயங்களை சொல்றான் இவை முறையே பிரம்மச்சரியம் கிரகஸ்தம் வனப்பிரஸ்தம் சந்யாசம் வானப்பிரஸ்தம் இல்ல வனப்பிரஸ்தம் சந்யாசம் என்று சொல்லப்படுகிறது அப்போ இது சமஸ்கிருத சொற்கள் இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு நிலை நம்ம நினைச்சிட்டு இருந்தோம் இது இதை முதலில் தமிழ்படுத்தியவர் மகரிஷ் என்பதை குறிப்பிட்டு நாம் காண வேண்டிய விஷயம் சந்யாசம் அப்படின்னு சொன்னா வீட்டை விட்டு ஓடிடுறது நம்ம நினைச்சோம் வனப்பிரஸ்தம் அப்படின்னு சொன்னா காட்டுக்குள்ள போயிடுறது அப்படின்னு நினைச்சோம் பிரம்மச்சரியம்னா கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாம பிரம்மச்சாரியா இருக்கிறதுன்னு நினைச்சோம் அப்போ ஒன்னு ஒண்ணுக்கு ஒரு ஒரு நிலைகளை வந்து வகுத்து கொடுத்து இருக்கிறார்கள் முன்னோர்கள் ஒரு பிறப்பில் இருந்து இறப்பு வரை ஒரு மனிதனுக்கு என்ன என்ன வேண்டும் என்பதையெல்லாம் முன்னோர்கள் வகுத்து கொடுத்து இருக்கிறார்கள் அப்ப அந்த அடிப்படையில் இளம் இதெல்லாம் எங்கு கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குருகுல வாழ்க்கை முறைன்னு சொல்லக்கூடிய நிலையில தான் முதன் முதலாக ஆரம்பிக்குது ஒரு குழந்தை பிறக்குது அப்படின்னு சொன்னா அது ஆண் குழந்தையா இருந்தா எட்டு வயசுல கொண்டு போய் காட்டுல விட்டுருவாங்க அது வளர்க்கக்கூடிய பொறுப்பு குருமார்கள் தான் வளர்த்துவாங்க வளர்த்து ஆளாக்கி அந்த காலகட்டத்துல அவங்களுக்கு என்ன செஞ்சிருவாங்கன்னா தலைக்கு மொட்டை அடிச்சிருவாங்க இது மகரிஷி சொன்ன செய்தி இப்ப மொட்டை அடிச்சாச்சுன்னா என்ன அடையாளம்னா அவனால சம்பாதிக்க முடியாது அப்படிங்கறதுக்கான ஒரு அடையாளம் அங்கு சொல்லப்பட்டது அதன் பிறகு நல்லா வளர்ந்து உடல் தகுதி மனத்தகுதி வேலை செய்யக்கூடிய தகுதி எல்லாமே ரெடியான பிறகு அவன் சமுதாயத்துக்குள்ள வந்துருவான் அப்புறம் குடும்பி வச்சு குடும்பஸ்தான மாத்துறாங்க இதெல்லாம் ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கா வச்சிருக்கிறாங்க அந்த காலத்துல அப்போ இந்த இளமை நோன்பு என்பது பக்தி யோகத்திலும் ஏன்னா யோக முறைகள் யோக வகைப்பாடுகளை பற்றி நாம் இந்த பாடத்திலே பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இளமை நோன்பு என்பது எந்த காலத்திலனா ஒரு விவரம் தெரியாத ஒரு காலகட்டத்துல அது பக்தி யோகத்துக்கு சொல்லப்பட்டது அடுத்ததாக இல்லறம் என்பது கர்ம யோகம் கடமையறம் அதெல்லாம் நம்ம விரிவா பார்க்க போறோம் இப்ப சுருக்கமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா யோக வகைகள் என்ன என்ன என்ற கேள்வி கேட்கப்படும் நான்கு விதமான இப்படி கூட கேட்கல நான்கு விதமான ஆச்சிரம தர்மங்கள் என்ன அப்படின்னாக்க இந்த நாளையும் நம்ம சொல்லலாங்க இளமை நோன்பு என்பது பக்தி யோகத்திலும் இல்லற நோன்பு என்பது கர்ம யோகத்திலும் அகத்தவம் என்பது ராஜயோகத்திலும் தொண்டு என்பது ஞான யோகத்திலும் அது முன்னோர்களால் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது வாழ்க்கையினுடைய நான்கு நிலைகளில் கடைபிடிக்க வேண்டிய நெறிமுறைகள் முதலாவதாக இளமை நோன்பு அது பக்தி யோகத்துல நமக்கு சொல்லப்படுகிறது இந்த பக்தி யோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க கல்வி கற்கக்கூடிய காலம் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்னது மாதிரி எட்டு வயசுல இருந்து அவங்க வெளியில போய் காட்டுக்குள்ளார போய் அவங்க கல்வியை கற்க வேண்டும் அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா இல்லறம் என்பது கர்ம யோகம் கிரகஸ்தம் அப்போ அவனுக்கு வந்து உடல் தகுதியான பிறகு ஒரு வாழ்க்கை துணைய கடைபிடிச்சு இப்ப சரி இந்த இளமை நோன்பு பிரம்மச்சரியம் அப்படிங்கிறது பெண்களுக்கு இருக்குதான்னா இருக்குது அதை நம்ம முன்னோர்கள் வேற ஒரு நோன்புல பாவை நோன்பு அப்படின்னு சொல்லி மார்கழி மாதம் முப்பது நாளும் பெண்கள் என்னெல்லாம் செய்யணும் அப்படிங்கறத அம்மா வந்து அவங்க பெண் குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்கணுங்கிற விதிமுறையை சொல்லி கொடுத்தாங்க இன்னைக்கு எந்த வீட்டுல எந்த அம்மா சொல்றத எந்த பெண் குழந்தை கேட்கறாங்கன்னா நமக்கு அது தெரியல இல்லைங்களா அப்ப எல்லாமே இன்னைக்கு யூடியூப்லயும் அதுல வாட்ஸ்அப்லயும் அந்த மாதிரி நிலைமையில இருக்கிறதுனால இப்ப புதுசா கல்யாணம் வேண்டு போனா எப்படி சமையல் செய்யறது சீரகம்னா என்ன மஞ்சள்னா என்ன மிளகுனா என்ன அப்படின்னு ரொம்ப பேருக்கு தெரியறது இல்லை நிறைய நிறைய இடர்பாடுகள் இப்ப முக்கியமா வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன என்ன கல்வி எல்லாம் நம்மளுக்கு வேணும் சமையல் பண்றது எப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் துணி துவைக்கிறது எப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்ப தெரியுதோ இல்லையோ இந்த கொரோனா காலத்துல ஒவ்வொரு வீட்டுலயும் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் ஏன்னா இவ்வளவு நாளும் பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் ஓடிட்டு இருந்தாங்க பைக்லயும் கார்லயும் ஆபீஸ்லயும் ஏசிலயும் அந்த வேலை இந்த வேலைன்னு எங்க சீரகம் இருக்குது எங்க மஞ்சள் இருக்குன்னு தெரியல ஒன்னு வீட்டுல பெண்கள் சமைப்பாங்க இல்ல ஆண்கள் சமைப்பாங்க இல்லைன்னா வேலைக்காரங்க சமையல் பண்ணுவாங்க இப்ப யாரும் எந்த வீட்டுலயும் வேலைக்காரங்க வரல இப்பதான் தெரியுது நம்ம முன்னோர்களுடைய வாழ்க்கை நெறி எப்படி எல்லாம் இருந்தது அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சது இல்லைங்களா அப்போ இந்த இல்லறம் எப்படி நடத்த வேண்டும் இல்லம் என்றால் என்ன பொருள் ஈட்டி வாழ்க்கை துணையுடன் சேர்ந்து சேமித்து பிறருக்கு ஈந்து மனையறம் நடத்துவது நகரிசி சொல்றாங்க மனைவி கணவன் உறவு அப்படிங்கிறது என்னன்னாக்க ஒருவர் இன்னொருவருடன் இருந்து இருவரும் தங்களுடைய வினைகளை கழித்து கொண்டு இருவருமே இறையுணர்வு பெறக்கூடிய மார்க்கம் இல்லறம் சாதாரண விஷயம் இல்லைங்க 
இப்ப இந்த செய்திகள் எல்லாமே குருகுல வாசத்திலே ஒரு ஆணிற்கு கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டது தாயானவள் வீட்டிலே அந்த வயது வந்த பிறகு பெண்ணிற்கு ஒரு கணவன் வீட்டிலே போய் என்னெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்பதெல்லாம் சொல்லப்பட்டது அதுதான் இல்லறம் கிரகஸ்தம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா அகத்தவம் இது ராஜயோகம் வனப்பிரஸ்தம் சொல்லுவாங்க வனப்பிரஸ்தம்னாக்க அதுல யோக முறைகளை பற்றி விரிவாக தவம் செய்யறது எப்படி உடலுக்கும் உயிருக்கும் உள்ள தொடர்பு என்னென்னலாம் இருக்குது உடலை எப்படி பக்குவமா வச்சுக்கணும் பிராணசக்தி எப்படி நீ வளர்த்திக்கணும் இயற்கைக்கு நம்மளுக்கு என்ன தொடர்பு இருக்குது அப்படிங்கிற தவம் ஏற்றி இறையனூறு பெறுவது அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க இப்ப இவ்வளவு காலமும் இந்த வாய் இந்த வசதி வாய்ப்புகள் எல்லாம் எப்படி கிடைத்தது யார் மூலமாக கிடைத்தது யார் எனக்கு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா சொசைட்டில இருந்து பூரம் எடுத்து நம்ம அனுபவிச்சிருக்கிறோம் அப்ப அதை திருப்பி கடன் பட்டதை எல்லாம் திருப்பி நம்ம கொடுக்கணும் அதற்கு தொண்டு செய்வது ஞான யோகம் மகிழ்ச்சி சொல்றாங்க இறையுணர்வு யார் ஒருவரும் இறையுணர்வு பெறணும்னு சொன்னா தவத்தின் மூலமாக கிடையாது தவம் ஒரு வழிகாட்டுதல் ஒரு வழிமுறையை காண்பிக்கிறது உன்னை அறிந்து உய்ய உலகோர்க்கு தொண்டு செய்வேன் என்னை அந்த இறைவா சொல்றாருங்க உலக மக்களுக்கு தொண்டு செய்வதன் மூலமாக மட்டுமே இறைவன் ஒரு சித்தியாகும் சொல்றாருங்க அந்த அடிப்படையில சன்னியாசம் என்பது ஞான யோகம் கடைசி காலத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை தற்கால நிலைமை எப்படி இருக்குதுங்க இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே அத்தனை தேவைகளுக்குமே செல்போன் வந்துருச்சு கம்ப்யூட்டர் டெவலப் ஆயிடுச்சு சந்திர மண்டலத்துக்கு போயிட்டோம் செவ்வாய்க்கு போயிட்டோம் ஆனாலும் கூட இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னு சொன்னாக்க ஆண்கள் பிரம்மச்சாரியாகவே இருந்து துறவரம் பூண்டு தவம் கற்ற நிலை மாறி எல்லாரத்தில் இருந்து கொண்டே தவம் ஏற்றி இறையனூறு பெறலாங்கிற நிலைக்கு நாம வந்திருக்கோம் ஒரு காலத்துல அது முடியுமா இல்ல மகிழ்ச்சிக்கு பிறகுதான் மகிழ்ச்சி வந்ததற்கு பிறகுதான் இந்த யோக நிலை அனைவருக்குமே ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் அனைவருக்கும் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை கிடைத்திருக்கிறது ஒரு காலத்துல காட்டுக்கு போகணும் பனிரெண்டு வருஷம் காட்டுல இருக்கணும் எனவே இது வந்து யோகம் என்பது சாதாரணமானவர்களுக்கு சாமானியர்களுக்கு கிடைக்காது அப்படிங்கிற ஒரு நிலை இருந்தது வயது முதிர்ந்தவர்களுக்கு மட்டும் என்று இல்லாமல் இளம் வயது நேரம் தவம் இறைஞானமும் பெறலாம்னு சொன்னாங்க பாருங்க இப்போ ஒரு சின்ன வயசுல போய் தவம் பண்ண போனா இது என்னடா இன்னும் வயசுல நீ தவத்துக்கு போயிட்டேன் கல்யாண கட்சி எல்லாம் இருக்குது இன்னும் குடும்ப கடமை எல்லாம் இருக்குது உள்ள கொட்டி எல்லாம் இருக்கு நீ இப்ப போய் தவத்துல அதாவது ஒரு தவறாக கற்பிக்கப்பட்டது ஒரு விஷயத்த நாம தெளிவா இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கணுங்க பொருள் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னாலும் சரிங்க அருளை இறைஞானம் பெற வேண்டுமானாலும் சரிங்க உடல் வலு இருந்தால் மட்டுமே முடியும் இப்ப உடல் வலு எண்பது வயசுல வருமா எண்பது வயசுல உட்கார்ந்து தவம் பண்ண முடியுமா யோகம் பண்ண முடியுமா யோசிச்சு பாருங்க அதாவது கடைசி காலத்துல எதுவுமே செய்ய முடியாது எனவே தான் குருகுலத்துல எட்டு வயசுல இருந்து மெதுவாக போதிக்கப்பட்டது அப்போ பெண்களும் அதே நிலைதான் பெண்களும் அகத்தவம் கற்று ஞானம் பெற முடியும் அப்படிங்கிறது தற்காலத்துல தெளிவாக நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டது மகரிஷி மூலமாக இறையுணர்வு பெற்றவர் சில நிமிடங்களிலேயே தீட்சை கொடுத்து தவம் ஏற்ற கற்றுக் கொடுக்க முடியும் அந்த காலத்துல இது சாத்தியம் இல்ல தற்காலத்துல இது சாத்தியம் ஏத்தின உடனே சரி தலை தலை பாரம் வந்துருச்சுன்னு சொன்னா அது ஏன் வந்துச்சு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சு அது கீழே இறக்கறதுக்காக வேண்டி அது நம்ம கற்றுக் கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கறத சொன்னாங்க அதே மாதிரி ஏறுபடி தவம் கற்றவர் இறங்குபடி இறங்குபடி தவம் தெரியாமல் துன்பப்பட்ட நிலை மாறி சாதி தவம் என்ற இறங்குபடி மூலம் துன்பமின்றி தவம் கற்பதற்கு இது உதவியாக இருந்தது அதே மாதிரி வாழ்க்கை தத்துவம் பன்னிரெண்டில் மூன்று அறிவின் நிலைப்படிகள் சொல்லுவாங்க நம்பிக்கை விளக்கம் முழுமை பேரு இது யோக முறைகள்ல ரொம்ப முக்கியமானதுங்க நம்பிக்கை வழி என்பது பக்தி யோகம் விளக்க வழி என்பது ஞான யோகம் முழுமை பேரு என்பது தொடர்ந்து தபமுயற்சி அகத்தாய்வு செய்து மன தூய்மை வினை தூய்மை பெற்று அறிவிலே முழுமை அடைவது அப்படிங்கிறத சொன்னாங்க அப்ப யோக முறைகள் என்னெல்லாம் நமக்கு கொடுத்தாங்க யோக முறைகள்ல சான்றோர்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அந்த காலத்துல முப்பது கோடி முகமுடையார் என் சிந்தனை ஒன்றுடையார்னு சொல்லி சொன்னாங்க இன்னைக்கு எண்ணூறு கோடி எண்ணூத்தி ஒன்பது கோடிக்கு மேல மக்கள் தொகை தெரியிருச்சு அப்போ கனியன் பூங்கன்றா நான் சொன்னது மாதிரி ஈதும் நன்றும் பிறர் தரவாரா முற்பகல் செய்யும் பிற்பகல் விளையும் இந்த செயல் விளைவு தத்துவத்தை எல்லாம் மிக அருமையாக யோக முறைகள்ல சிந்தனையாளர்கள் நமக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கிறாங்க அப்ப மனித பிறப்பினுடைய நோக்கம் வந்து இறைய இறையுணர்வு பெறுவதுதான் அப்ப இதுவரைக்கும் எவ்வளவு மக்கள் உருவானாங்க அப்படின்னு யாருக்குமே தெரியாது உதாரணம் சொல்லுவாங்க பாருங்க எப்படி கடல்ல வந்து நீர் இருக்குது எத்தனை தொழில் என்ன முடியுமா அது மாதிரி எத்தனை பேர் உருவானாங்க எத்தனை கோடி மக்கள்னு தெரியாது வந்தாங்க பிறந்தாங்க இறந்தாங்க செத்தாங்க அப்படியே போயிட்டே இருக்கிறாங்க அப்போ மனிதன் உட்பட எல்லா உயிரினங்களுமே இன்பத்தை மட்டுமே நாடுகின்றன அந்த இன்பத்திற்காகவே செயல்களை செய்கின்றன அந்த செயல்களை செய்யும் பொழுது என்ன நடக்குது விளைவை யாரும் தணிக்கிறது இல்லை 
இந்த செயல் செய்தா என்ன விளைவு வரும் அது யாரு கணிச்சு செய்யறது இல்லை இப்போ உதாரணமா நம்மளுக்கே தெரியும் வெளியில போகாதப்பா அரசாங்கம் சொல்லிட்டு இருக்குது வெளியில போகாத வீட்டிலேயே இரு வீட்டிலேயே இரு அப்படின்னா இன்னும் வந்து கொரோனா நின்ன பாடு இல்லை வளர்ந்துட்டே போகுதுன்னா அதுக்கு என்ன காரணம் நம்மளால வீட்டுல இருந்து பழகல வீட்டுல இருக்க முடியல வெளியில சுத்தி பழகுனதுனால அந்த உடல் செல்கள் தூக்கிட்டு போக பழகுது இதுல மனவள கலைஞர்கள் மத்தரம் சற்று வேறுபாட நம்ம பார்க்க முடியும் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க இன்னொன்னு யோகம் என்பதற்கான இன்னொரு விளக்கத்தை முன்னோர்கள் சொல்றாங்க சிற்றறிவு பேரறிவுடன் இணைதலே யோகம் பாருங்க இதுல சிற்றறிவு பேரறிவு ரெண்டுல இருக்கக்கூடியது அறிவுதான் அப்ப அதுவே முச்சறிவாகவும் இருக்குது அப்போ இறையுடன் இணைதலால் கிடைக்கும் பேரின்பமே யோகம் இதை வார்த்தைகளால சொல்ல முடியாது மகிழ்ச்சி சொல்லுவாங்க தவம் செய்து 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 துரியாதித நிலையிலே சித்தியாகி அந்த நிலையோடு நீங்கள் இணைந்து விட்டீர்கள் என்றால் அந்த ஆனந்த அனுபவத்தை அட்சரங்கள் கொண்டு அளக்க முடியாது அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க எதுக்காக வேண்டி நாம தவம் செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருது நமக்கு இல்லைங்களா அப்போ அதாவது உணர்ச்சி வயப்பட்ட நிலையில என்ன ஆகும் மன அலைச்சுழல் அதிகமாக இருக்கும் போது உணர்ச்சி வயப்பட்ட எண்ணங்கள் விளைவாக உணர்ச்சி வயப்பட்ட செயல்கள் இது உருவாகுது அதனால தீய சொற்கள் தீய செயல்கள் எல்லாம் வருதுங்க அதனால நிச்சயமா துன்பங்கள் தான் நமக்கும் துன்பம் வருது மற்றவங்களுக்கும் துன்பம் தான் வருதுங்க மன அலை நீளம் மன அலைச்சுழல் குறைந்தது அப்படின்னு சொன்னாக்க மனம் அமைதி நோக்கி பயணிக்கும் இதற்காக வேண்டித்தான் இறை வழிபாடு அவசியம் இறை வழிபாடு எதுக்கு அவசியம் அப்படின்னாக்க மனிதன் மனிதனாக வாழ அதை கடுத்த நிலை மனிதன் மாமனிதனாக உயர்வதற்காகத்தான் அந்த இறை வழிபாடு அவசியம் என்பதை பக்தி வார்க்க பக்தி மார்க்கத்திலே நமக்கு சொல்லி கொடுத்தார்கள் இறை வழி இறை வணக்கம் என்பது இறை நீதியை மதித்து வாழும் முறை தெரிந்து வாழ்தலே இறை வழிபாடு அப்ப இயற்கைக்கும் இறைவனுக்கும் நமக்கு என்ன வேணும் இறைவனுக்கு வணக்கம் அவசியம் இல்லை இறைவனுக்கு என்ன வேண்டும் என்றால் இணக்கம் தான் அவசியம் அப்ப நான் எந்த பொருளோடு தொடர்பு கொள்கிறேன் யாரோடு நான் பேசுகிறேன் எனக்கும் அந்த பொருளுக்கும் உள்ள தொடர்பு எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் அந்த உறவு முறையை சரியாக கணக்கிட்டுக் கொள்வதற்கு மனம் என்ற கருவியை மனிதன் பயன்படுத்தினால் மிக சிறப்பாக வாழ முடியும் என்பது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது போல யோகத்தின் வகைப்பாடுகள் என்பது நான்கு பக்தி யோகம் கர்மயோகம் ராஜயோகம் ஞான யோகம் என்று சொல்லப்படுகிறது இதுல நம்ம கவனிச்சு பாருங்க பிள்ளைக்கு தகப்பன் யார் என்ற உண்மை பிள்ளைக்கு தகப்பன் யார் என்ற உண்மை பெற்றவள் அறிந்த நிலையது போல் ஞானம் கிள்ளை போல் தாய் குறித்த தகப்பன் காட்டி கேட்பவர்க்கு சொல்லும் மகன் நிலையே பக்தி உள்ளத்து கற்பனையும் புலன்கள் ஐந்தின் உணர்ச்சிக்கு கட்டுப்பட்ட நிலையே மாயை எள்ளுக்குள் எண்ணெய் போன்று எங்கும் என்றும் இயங்குகின்ற சக்தி கண்ட நிலையே முக்தின்னு சொல்றாரு மகிழ்ச்சி எவ்வளவு அருமையான கவிதையும் பாருங்க ஒரு குழந்தைக்கு அப்பா யாரு அந்த உண்மையை யார் சொல்லுவாங்க உங்க அப்பா யாருன்னு யார் சொல்லுவாங்கன்னா அம்மா பொதுவாக தாயார் அம்மாவுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அப்பா யாருன்னு வேற யாருன்னு சொல்ல முடியாது அப்போ ஒரு குழந்தைக்கு இவர் தாண்டா அவங்க அப்பான்னு சொல்லி சுட்டி காமிக்கிறது சுட்டி காமிக்கிறாங்க இல்லைங்களா உறுதியான நிலையில் சந்தேகர மாறா மாற முடியாத வகையில் அறிந்து கொண்ட திடநிலையே ஞானம்னு மகிழ்ச்சி சொல்றாங்க உதாரணத்துக்கு சொல்றாரு அப்போ வளர்க்கிறவங்க சொல்லி கொடுத்தத ஒரு ஒரு கிளி வந்து சொல்லி சொல்லுது இல்லைங்களா கிளி பிள்ளைக்கு சொன்னது மாதிரி அது சொல்லுது இல்லைங்களா கிள்ளை மூலம் தாய் குறித்த தகப்பன் காட்டி கேட்பவருக்கு சொல்லும் மகநிலையே பக்தி அப்போ தன் தாயா சுட்டி காட்டிய ஒருவன் தான் தனது தகப்பன் என்று உறுதியாக சொல்லும் மகனின் மனநிலையை போன்றதே பக்தி முன்னோர்கள் அல்லது பெரியோர்களால் எழுதப்பட்டுள்ள கருத்துக்களே சரியென நம்பி உறுதி கொண்டிருக்கும் நிலை இம்மாதிரியே இது ஏன் அது ஏன் அப்படின்னு யாரையும் கேட்க முடியாது சாமி கும்பிடுனா கும்பிடு அவ்வளவுதான் இது இது இப்படிதான் அப்ப அது உறுதி அப்படி அதன் வழியிலே பயணிக்கக்கூடிய ஒரு நிலை பக்தின்னு சொல்றாங்க கற்பனை வேகத்தால் இயற்கையை மறந்து சமூகத்தின் அமைப்பையும் மக்களின் எண்ணம் செயல்களால் விளைந்து வரும் விளையப்போகும் நிகழ்ச்சிகளையும் மறந்து தனது உடல் அளவின் தேவையையும் அறிவுக்கு அச்சமயத்தில் பொருத்தத்தையும் நினைவில் கொண்டு புலனறிவின் எல்லையிலேயே மட்டும் விரிந்து மயக்க நிலையில் எண்ணி செயலாற்றுவது மாயை இன்னொரு ஆயிரம் வருஷம் நாம் இருக்க போறோம் பத்தாயிரம் வருஷத்துக்கு இருக்க போறோம் இந்த தன்முனைப்புன்னு சொல்லுவாங்க அதுல உருவாக்கூடியதுதான் ஆணவம் கண்மம் மாயைன்னு சொல்லக்கூடியதுங்க உள்ளத்து கற்பனையும் புலன்கள் ஐந்தின் உணர்ச்சிக்கு கட்டுப்பட்ட நிலையே மாயை இந்த மாய் சிக்கிட்டோம்னு சொன்னாக்க வெளியில வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் மாயில் இருக்கிறதுனால இந்த ஆன்மா மாயில் கட்டுக்குள்ள இருக்கிறதுனால வெளியில வர முடியல நிறைவா சொல்லுகிறாருங்க எள்ளுக்குள் எண்ணெயை போன்று 
பிரபஞ்சம் எங்கும் எல்லாவற்றிலும் நீக்கமர நிறைந்து நின்று இயங்குகின்ற பெயராற்றலை கடவுள் அல்லது இயற்கை சக்தி என்று பலவாறாக அழைத்து அந்த அரூப சக்தி நிலையை அறிவால் அறிந்து வாழ்வில் அமைதி பெறுவதே அறிவில் தெளிவு பெறுவதே முக்தி எள்ளுக்குள் எண்ணெய் இருக்கிறது பாலுக்குள் நெய் இருக்கிறது ஆனால் நம்மால் என்ன செய்ய முடியவில்லை அதை காண முடியவில்லை அது போல கலங்கங்கள் கலந்து நிற்கக்கூடிய அந்த ஆன்மாவிற்கு அது மாயையிலேயே சென்று கொண்டிருக்கும் அந்த மாயையிலிருந்து ஆன்மாவை அவிழ்க்க வேண்டுமெனில் யோகமுறை முக்கியம் அது முதல் நிலையில் இருந்து தாய் அதற்கடுத்தது பக்தி நிலையிலிருந்து ஒவ்வொன்றாக காண்பித்து நமது முன்னோர்கள் யோக நிலையை நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள் ஞானம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க ஒரு தத்துவத்தை சந்தேகம் இல்லாமல் மாற முடியாத வகையில் அறிந்து கொண்ட திடநிலையே ஞானம் இந்த ஞானம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க சந்தேகம்னாக்க அறிவு அந்த அறிவாக மாறும் பொழுது சிற்றறிவு பேரறிவாக மாறும் ஏன்னா அந்த ஆனந்த அனுபவத்தை யாருக்கிட்டே நம்ம சொல்ல முடியாது இதுதான் ஏன்னா சில உண்மைகளை அந்தந்த அறிவுக்கு மட்டும் தனித்தனியா இறைவன் கொடுக்குறா இல்லைங்களா அதைத்தான் ஞானம்னு சொல்றாங்க அதை நம்ம பார்க்க முடியும் அது போல மனிதன் வந்து அவனுடைய வாழ்க்கையில வந்து எல்லாம் நிறைவா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஏழு சம்பத்துக்கள் வேணும் இப்ப பக்தி யோகம் அப்படிங்கிறது பெரியோர் கூறும் சொற்களுக்கு மதிப்பளித்து அவற்றில் நம்பிக்கை கொண்டு அறநெறியில் வாழும் முறை பக்தி யோகம்னா சுருக்கமா சொல்லணுங்க பெரியோர் கூறும் சொற்களுக்கு மதிப்பளித்து எதிர்த்தெல்லாம் பேசக்கூடாது எதிர்த்து பேசும்போது சில சிக்கல் உருவாயிரும் ஏன்னா மகிழ்ச்சி வாழ்க்கையில நிறைய அவங்க வீட்டுல சமையல் செய்யும் போது படையெல்லாம் போடுவாங்க இறை வழிபாட்டு சமயத்துல அப்போ வந்து மகிழ்ச்சி குழந்தையா இருக்கிறாங்க அப்ப அந்த காலத்துல இருந்து வழக்கத்துல வர்றது பெரிய ஒரு சில கடவுளுக்கு இந்த இதெல்லாம் லிக்வேர்ஸ் எல்லாம் வைப்பாங்க இல்லைங்களா அப்ப அதை வைக்கும் போது அவர் கேள்வி வைக்கிறாரு இது உங்களுக்கு வேணா தனியா குடிங்களே இது எதுக்கு வந்து சாமிக்கு இப்படி கேள்வி எல்லாம் கேட்பாரு சாமிக்கு முன்னாடி ஏன் படைக்கிறீங்க எல்லாம் கேட்கிறாருங்க அப்ப அப்படி எல்லாம் கேட்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அம்மா அப்பாவும் வழிகாட்டுறாங்க அப்பா சொல்றாரு இல்லம்மா அவன் வந்து அறிவுல கேட்கிறான் அவனுக்கு நம்ம பதில் சொல்லணும் அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க அப்ப பக்தி யோகம் என்பது பக்தி என்பது நம்பிக்கை பற்று இறை மீது நம்பிக்கை சந்தேகம் இல்லாமல் எந்த விதமான சந்தேகம் இல்லாமல் முழுமையாக இறைவன் மீது நம்பிக்கை வைப்பதுதான் இறை மீது பற்றுன்னு சொல்றாங்க இறையுடன் இணைப்பு அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா புற சிலை வடிவங்களின் மூலம் இறைவனை வழிபடக்கூடிய முறைகளை நமது முன்னோர்கள் சொல்லி கொடுத்திருக்கிறாங்க அது எதுக்காக அப்படின்னா மனித பிறவினுடைய நோக்கம் வெற்றி பெறுவதற்கு அறிவும் வேண்டும் பொருளும் வேண்டும் பொருள் தேவை என்பது உடலை பொறுத்தது அப்ப இது எப்படி வருதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஏழு சம்பத்துக்கள் உடலுக்கு மனிதனுக்கு வேண்டும் எல்லா வகையில இவன் சரியா இருந்தா தான் அவனால வாழ முடியும் ஒன்னொன்னா பாக்கலாங்க அதுல வந்து உடல் அமைப்பு குணம் அறிவின் உயர்வு செல்வம் கீர்த்தி அல்லது புகழ் உடல் வலிவு சுகம் இதெல்லாம் சொல்றாங்க அப்போ ஒரு செயல் செய்வதற்கு நமக்கு என்ன வேணும்னா உடம்பு நல்லா இருக்கணுங்க ஒரு சுண்டு விரல்ல இருந்து கட்ட விரல்ல இருந்து உடலினுடைய எல்லா உறுப்புகளும் சரியா இருந்தா தான் முழுமையான வாழ்க்கை அப்ப அவ்வளவு அவ்வளவு கிஃப்ட் நமக்கு ஒரு கிடைச்சிருக்கு இல்லைங்களா அதே போல குணம் குணம் ஒரு மனிதனை உயர்ந்த நிலையிலும் தாழ்ந்த நிலையிலும் கொண்டு போய் நிறுத்துகிறது நல்ல ஒரு சாத்வீகமான குணம் மகிழ்ச்சியான குணம் எல்லோரோடும் இனிமையாக இணக்கமாக பழகக்கூடிய ஒரு குணம் இருந்ததுன்னா வாழ்க்கையில உயர்வு கிடைக்கும் அது சொல்லப்படுது மூன்றாவதாக அறிவின் உயர்வு அறிவின் உயர்வு என்பது கூர்ந்து உணர்ந்து சரியாக எண்ணி பொறுமையாக செயல்பட சிறந்த அறிவினுடைய நுட்பம் இருந்தா மட்டும்தான் எல்லாமே சாத்தியமாகும் எந்த ஒரு பொருளை பற்றி அது நமக்கு ஆஹ் தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னா அறிவினுடைய உயர்வு அவசியம் அந்த அறிவினுடைய உயர்வுக்கு நம்ம எதன் மூலமாக தெரிந்து கொள்ள முடியும்னா தவம் செய்தாதான் அந்த பொருளை பற்றிய ஞானம் அறிவு நமக்கு கிடைக்குங்க நான்காவதாக செல்வம் எவ்வளவு அறிவு இருக்குதுங்க அறிவு இருந்தாலும் கூட பணம் இல்லைன்னு சொன்னா இந்த காலத்துல எதுவும் செய்ய முடியாது எல்லா விதமான உயர்வுகளுக்கும் நமக்கு வேண்டிய வாழ்க்கை வசதிகளுக்கும் பொருளாதார வசதி அவசியம் வேணும் நோயற்ற வாழ்வு கல்வி போன்றது எல்லாமே செல்வத்துக்குள்ள பணம் மட்டும் சொல்லலைங்க செல்வம் என்று சொல்லக்கூடியது பொருளாதார நோயற்ற வாழ்வு கல்வி இந்த எல்லா செல்வங்களும் நமக்கு கிடைக்கணுங்க கீர்த்தி அல்லது புகழ் மக்கள் காட்டக்கூடிய நன்றி மக்கள் வாழ்த்தக்கூடிய வாழ்த்து 
இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா நம்ம சொல்லலாங்க என்ன சொல்லலாம்னா பெரிய பெரிய மகான்கள் எல்லாம் வாழ்ந்திருக்கிறாங்க அறிஞர்கள் எல்லாம் அப்துல் கலாம் போன்றவர்கள் எல்லாம் வாழ்ந்திருக்கிறாங்க எந்தவித எதிர்பார்ப்பை நினைச்சு அவங்க செயல் செய்யறது இல்லை முன்னமே செய்த ஏற்பாடு இப்ப நம்ம உட்காந்து நம்ம ஜூம் மீட்டிங்ல பேசிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாக்க நினைச்ச உடனே இது பண்ண முடியுமா கொரோனா வைரஸ் வரப்போகுது உலகம் முழுக்க பிரச்சனை வரப்போகுதுன்னு அந்த ஜூம் தயார் பண்ண சாப்பிட்டு ஒரு கம்பெனிக்காரனுக்கு தெரியுமானா இல்ல அவன் ஏதோ ஒரு நினைப்புல செய்து வச்சிருக்கிறான் இன்னைக்கு ஜூம் அப்படிங்கிற ஆப் இல்லைன்னு சொன்னா எவ்வளவு சிரமம் யோசிச்சு பாருங்க அப்ப அவன் ஒரு விளைவை கணிச்சு அவன் செய்யறான் ஒண்ணு ஒண்ணு அப்படித்தாங்க இன்னைக்கு நாம சமுதாயத்துல ஒவ்வொருத்தருமே செயல்படுறோம் ஒரு ரெண்டு லட்சம் பேர் கூட தொடர்பு கொள்றோம் அந்த ரெண்டு லட்சம் பேர் கூட நம்ம செயல்படுறோம் அப்படின்னா அந்த ரெண்டு லட்சம் பேரும் நமக்கு அவர் நல்லா இருக்கணும் நல்ல செயல் செய்துட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி மனதார வாழ்த்துறாங்க இல்லைங்களா அதுதான் புகழே தவிர புகைப்படம் எடுத்து போட்டுக் கொள்வது அது புகழ் அல்ல இன்னைக்கு பேஸ்புக்ல எனக்கு வந்து நான் இவ்வளவு பெரிய போட்டோ போட்டானே எனக்கு யாருமே ஒண்ணுமே போட மாட்டேங்கிறாங்களே அப்படின்னு நினைக்கிறது அல்ல எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் நம்ம செயல்களை செய்து அதன் மூலமாக மக்கள் கூட கொடுக்கக்கூடிய வாழ்த்து அலைகள் அதுதான் புகழ்னு சொல்லுவாங்க உடல் வலிவு ரொம்ப முக்கியம் உறுதியான உடல் அமைப்பை பெற்றவனால் மட்டுமே எந்த காரியத்தையும் திடம்பாடு செய்ய முடியும் உடல் வலிவு இல்லைன்னு சொன்னா ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது அதுவும் ஒரு மனிதனுக்கு வேணுங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா சுகம் மனித வாழ்வில் அமைதி திருப்தி சந்தோஷம் ஒரு சாப்பிடுறதுல ஒரு சுகம் வேணுங்க தூங்குறதுல ஒரு சுகம் வேணுங்க நல்ல கம்ஃபோர்ட் லைஃப் பாருங்க பாரதியர் அழகா சொல்றாருங்க காணி நிலம் வேண்டும் பராசக்தி காணி நிலம் வேண்டும் அதுக்கு அடுத்து சொல்றாரு அங்கு பத்து பதினைந்து தென்னை மரங்கள் வேண்டும் அப்படி காற்று வரணும் அங்க கிளி எல்லாம் கொஞ்சணும் எவ்வளவு ஆனந்தமா அவர் மகிழ்ச்சியா சொல்றாரு அப்ப ஒன்னு ஒண்ணுமே சுகம் தானங்க இந்த புலன்களுக்கு திருத்தி கொடுக்க வேண்டும் மெய்வாய் கண் செவி மூக்கு என்று சொல்லக்கூடிய அதன் மூலமாக வரக்கூடிய ஒரு சிறிய இன்பம் அது ஆத்மாவுக்கு திருப்தி அளிக்கிறது மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிறது இது எல்லாம் இருந்தால்தான் ஒரு மனிதனுக்கு சரியாக இருக்கும் இந்த ஏழு சம்பத்துக்களிலே குறைபாடு இருந்தால் அதை சரி செய்வதற்கு என்ன செய்யலாம் என்று முன்னோர்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணி ஆராய்ச்சி செய்து சில துணை விதிகளாக பூசை விதிகள் பூஜை செய்யறது என்னெல்லாம் செய்தா இதை நம்ம செய்து கொள்ள உயர்ந்து கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிறத கொண்டுட்டு வந்தாங்க மனம் எண்ணினால் மட்டும் போதாது இப்ப நமக்கு ஒரு 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 செயல் வேணும் ஒரு பொருள் வேணும் அப்படின்னு மனசு நினைச்சா போதாது மனம் என்ன 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 உடம்புல இருக்கக்கூடிய எல்லா செயல்களும் அதற்கு ஒத்துழைக்க வேண்டும் அதாவது இயற்கை சட்டம் என்ன சொல்லுகிறது பின்னமாக உள்ள சிவன் இறைவன்கிட்ட கேக்குது சாமிஜி சொல்றாங்க பிராக்ஸ் அண்ட் டிமான்ஸ் டோட்டாலிட்டி சப்ளைஸ்ன்னு சொல்றாங்க அப்ப பின்னமாக இருக்கக்கூடிய நாம இறைவன்கிட்ட கேக்குறோம் கேக்குறதெல்லாம் கிடைச்சிருதா அல்லது கேக்குறதெல்லாம் இறைவன் கொடுத்துறாரா அப்படின்னா இல்ல தகுதியான நபருக்கு தகுதியான நேரத்தில் இறைநிலை கொடுக்கும் அப்ப நமக்கு எதை கேட்கணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் மனசு அறிஞ்சிக்கணும் அறிவை நாம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்ப முழு முதற் பொருளாக உள்ள இறைநிலை பிரபஞ்சம் முழுவதும் ஐந்து அறிவு என்ற நிலையிலே உயிரற்ற பொருட்கள் உயிர் பொருட்கள் எல்லாவற்றிலும் நீக்கமர கலந்து நிறைந்து இருக்கிறது யார் எங்கிருந்து எதை விரும்பினாலும் அது கிடைத்துதான் ஆக வேண்டும் ஆனால் மகர்ஜி சொல்றாங்க ஆனால் விரும்பியவர்கள் தனது எண்ணத்தை அழுத்தமாக தகுதியாக வைத்து கொள்ள வேண்டும் அவ்வாறு எண்ணத்தை தகுதியாக அழுத்தமாக வைத்து கொள்வதற்கு முன்னோர்கள் சில சடங்கு முறைகளின் மூலமாக சில டெக்னிக் என சிந்தனை அறிவு இருக்கு இல்லைங்களா நுண்ணறிவு இருக்கு இல்லைங்களா அதை பயன்படுத்தினாங்க மந்திரம் எந்திரம் தந்திரம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலையில அவங்க எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்தாங்க மந்திரம் அப்படின்றது என்ன ஒலி உச்சரிப்பின் மூலம் நரம்புகள் மற்றும் செல்களில் நல்ல அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தி ஊக்கப்படுத்தி பலன் பெறுவது அப்படிங்கறத சொன்னாங்க ஒரு எழுத்தை உச்சரிக்கும் பொழுது மந்திரம்னா மந்திரம் என்பது ஒலி உச்சரிப்பு அது தெளிவா நம்ம ரெண்டு மார்க்ல எழுதலாங்க மந்திரம் என்பது ஒலி உச்சரிப்பு அவ்வளவுதான் இது என்ன பண்ணுது ஒரு எழுத்தை உச்சரிக்கும் பொழுது நம்மளுக்கு வந்து தமிழ் எழுத்துக்கள் இருக்கிறது உயிர் எழுத்துக்கள்னு சொல்லுவாங்க ஆ ஆ இ இ ஓ ஏ அப்படி ஒன்னு ஒண்ணு ஒவ்வொரு எழுத்து சொல்லும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்க மேல இருந்து கீழே வரைக்கும் போகும் ஒவ்வொரு சக்கரத்திலையும் போகும் ஓன்று சொல்லும் பொழுது ஓ என்கிற ஓங்காரத்தை சொல்லும் பொழுது மூலாதார சக்கரம் இயங்கி அது தண்டுவடத்தின் வழியாக எல்லா சக்கரங்களையும் இயக்கி இம் என்று சொல்லும் பொழுது மூளையினுடைய மூளை செல்களை எல்லாம் இயக்கி இந்த இரண்டு மூக்கின் வழியாக அந்த எனர்ஜி வெளியில வர்றத நாம உணர முடியும் நீங்க அமைதியா நல்லா நாடு சுத்தி பயிற்சி எல்லாம் செய்துட்டு ஒரே ஒரு தடவை ஏன்னா இந்த ஓங்கார மந்திரம் என்பது யாருக்கு சொந்தம் என்றெல்லாம் கேள்வ
முடிக்கும் பொழுது அந்த இடத்தினுடைய வைப்ரேஷன்ல ஒரு மாற்றம் தெரியும் அப்போ ஒரு ஆ அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு லென்த் ஒரு குறிப்பிட்ட ஃப்ரீக்வென்சியில் போயிட்டு வந்துடும் அப்போ அந்த ஒரு எழுத்தை உச்சரிக்கும் போது அந்த ஒலி புறப்படும் இடம் ஓய் சேரும் இடம் இரண்டையும் இரண்டில் உள்ள காற்றின் அளவு வெளிப்படும் இடத்தில் உண்டாகக்கூடிய ஒரு அதிர்வு நமக்கு தெரியும் நமக்கு ஒரு மந்திரத்தை மகா மந்திரத்தை உலகம் முழுக்க நிறைய மந்திரங்கள் இருக்கிறது நமக்கு மகிழ்ச்சி அவர்கள் ஒரு மகா மந்திரத்தை தந்திருக்கிறார்கள் என்ன மகா மந்திரம் என்பது நமக்கு நன்றாக தெரியும் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் இதை கண்டினியூவா உக்காந்து நம்ம எல்லாம் உலக அமைதி தின விழா அன்னைக்கு செஞ்சு செஞ்சுட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா இது வட்டமா ரவுண்டா உக்காந்து அதை அப்படியே சொல்லி எங்கே பிரேக் இருக்க கூடாது ரொம்ப முக்கியமா நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இதுல என்னன்னா எங்கேயும் பிரேக் இருக்க கூடாது நோக்கம் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு நோக்கத்தை நாம் ஏற்படுத்தி கொண்டு இந்த மகா மந்திரத்தை பிரயோகம் செய்தோம் என்றால் அது மிகப்பெரிய பலன்களை தரும் எப்படி பலன் தருகிறது எத்தனை முறை இது உச்சரிப்பு இருக்கிறது எத்தனை முறை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எனக்கு ஒரு நினைவு இந்த இடத்துல வருகிறது அவசியம் அன்பர்களுக்கு அதை சொல்ல வேண்டும் நாம் சங்கல்பம் சொல்லுகிறோம் அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீளாயுள் நிறை செல்வம் உயர்வுகள் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்வோம் இது என் யாரும் எந்த இடத்துலயும் மாற்றவே கூடா இப்ப சிவைய நம நம சிவைய அதுக்குரிய ஒரு விளக்கம் ஒண்ணு நான் இப்ப சொல்ல போறேங்க அப்ப சிவைய நம அப்படிங்கிறது நம சிவைய அப்படிங்கறத நம்ம எங்கேயாவது மாத்த முடியுமா வேறு மொழியில மாற்ற முடியுமா நான் முடியாது அப்ப ஒரு ஒரு எழுத்துக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்குது ஒரு மதிப்பு இருக்குது ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி இருக்குது அப்ப ஒரு எழுத்திற்கு ஒரு பலன் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அதை அடுத்து இன்னொரு எழுத்து தொடரும் பொழுது அதை நல்ல முறையில் சேர்த்து நம்மை பாதுகாத்து மேலும் நன்மை அளிக்கக்கூடிய எழுத்தாக இருந்தால் அது உடலுக்கு மேலும் நல்ல பயன்களை தரும் அதுபோல் மாற்று எழுத்துக்களை போட்டால் அவை ஒன்றை ஒன்று வெட்டி வெட்டி வேறு மாதிரி அதிர்வை ஏற்படுத்தி விடும் இதுதான் மந்திரங்களிலும் ஸ்லோகங்களிலும் இருக்கக்கூடிய குறிப்பு ஆகும் இது நீண்ட காலம் ஆராய்ச்சி செய்த நமது இந்திய நாட்டு மகான்கள் அறிந்து தொகுத்து வைத்திருக்கிறார்கள் அப்போ என்ன மந்திரம் சொல்ல வேண்டும் அதற்கு நைவேத்தியம் என்ன வைக்க வேண்டும் கணக்கு இருக்கிறது சும்மா இதெல்லாம் ஆராய்ச்சி முறைகளிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த மந்திரத்தை சொன்னால் சர்க்கரை பொங்கல் வைக்க வேண்டும் இந்த மந்திரம் சொன்னால் நாட்டு சர்க்கரை வைக்க வேண்டும் கடலை வைக்க வேண்டும் பொறி வைக்க வேண்டும் இதெல்லாம் சில வைப்ரேஷன்ஸ் எதுக்காக அப்படின்னா மந்திரம் உச்சாரணம் சொல்ல 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 உடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த சொற்கள் வெளியில போய் மறுபடியும் தாக்க ஆரம்பிக்கும் அப்ப அங்க இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் பிரசாதங்கள் மீது எல்லாம் பலருகிறது அதை முடித்த பிறகு அந்த பிரசாதத்தை நாம் எடுத்து சாப்பிட்டோம் என்றால் அதை முறித்து கொள்வது சமன் செய்து கொள்வது இந்த அடிப்படையிலே தான் நமது முன்னோர்கள் அதை நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் ஆக எந்த மந்திரம் எதை சொல்ல வேண்டும் எதை சொல்லக்கூடாது என்பதை நாம் தெரிந்து சொல்ல வேண்டும் தெரியாமல் சொல்லக்கூடாது சிவாய நம என்று தினம் மூழ்கி உரு ஏற்றுவார் செய்தொழில் எல்லாம் வசியமாம் ஜெகவசியமாம் சகல முகம் சகலமும் வசியமாம் செய்ய சித்துக்கள் எல்லாம் வசியமாம் சொன்னாங்க நமக்கு தெரியும் ஒரு பஞ்சாட்சர மந்திரம் சிவாய நம நம சிவாய எதை சொல்லணும் எதுக்கு சொல்லணும் ஏன் சொல்லணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் முன்னோர்கள் சொல்லி வைத்திருக்கிறார்கள் சிவாய நம சிவாய நம சிவாய நம சொல்லிட்டே இருந்தா கையில இருக்கக்கூடிய சொத்துக்கள் எல்லாம் போயிரும் பொருள் எல்லாம் போயிரும் என்ன அடையாளம் அடையாளப்படுத்துகிறது அப்படின்னா இறைவா உன் அருள் என்று வேறொன்றும் வேண்டேன் என்ற பொருள் இதை நான் சொல்லவில்லை திருமந்திரத்திலே மிக தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நம சிவாய் அப்படின்னா இறைவா உன் அருளும் பொருளும் பெற்று நான் நலமாக வாழ்வேன் என்ற சொல்லை ஒழியது பய நமசி அப்படின்னால் ஜெகவசியமா முகவசியமா சர்வ சித்துக்களும் என் வசியமாம் என்கிற ஆழ்ந்த பொருளினை அது உடையது அவ எந்த கருத்தை எதற்காக என்ன வேண்டும் என்பதை தெரிந்து கொண்டு செயல்படுத்தினால் நல்லது நான் குமுதத்துல பார்த்தேன் சார் ஆனந்த வீடன்ல பார்த்தேன் சார் நண்பர் சொன்னாரு சார் அப்படின்னு சொல்லி எந்த மந்திரத்தையாவது நம்ம உச்சாரணம் பண்ணணும்னு சொன்னா விளைவுகள் வந்துவிடும் ஏனெனில் மனிதனுடைய எண்ண ஆற்றலுக்கு வலு அதிகம் சொல்லுகிறார் நமச்சிவாயவுக்கும் சிவாய நமவுக்கும் என்ன வேறுபாடு என்று பார்க்கும் பொழுது மிக அற்புதமா சொல்றாருங்க சி என்றால் சிவாய நம என்னும் நுண் ஐந்து எழுத்தை விட திருமந்திரத்திலே சொல்லப்பட்ட ஒரு செய்தி அவசியம் நாம அதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கணுங்க நம சிவாய என்னும் ஐ பரு ஐந்து எழுத்து மலங்களை முன்னால் வைக்கிறது அதாவது சி என்பது சிவனை குறிக்கிறது வா என்பது அருளை குறிக்கிறது யா என்பது உயிரை குறிக்கிறது ந என்பது அறியாமையாகிய ஆணவத்தையும் 
ம என்பது மலங்களாகிய மாயை முதலிய அழுக்குகளையும் குறிக்கிறது நல்லா புரிஞ்சுக்கணுங்க சி வா எ ந ம ஐந்து எழுத்து சி என்பது சிவன் வா என்பது அருள் யா என்பது உயர் நா என்பது அறியாமை ஆகிய ஆணவம் மா என்பது மலங்களாகிய மாயை அப்ப எந்த எழுத்தை முன்னாடி வைத்தால் எந்த எழுத்தை பின்னாடி வைத்தால் என்ன விளைவு என்பது மிக தெளிவாக முன்னோர்கள் ஆராய்ச்சி செய்திருக்கிறார்கள் என்னும் ஐந்து எழுத்தில் சிவாய நம எனும் ஐந்து எழுத்தில் யா என்னும் உயிர் சி வா என்னும் சிவன் அருள் ஆகியவற்றுக்கும் ந ம என்னும் ஆணவம் மலங்கள் ஆகியவற்றுக்கும் இடையில் சிவன் அருள் உயிர் ஆணவம் மலங்கள் என்ற வரிசையில் இருக்கிறது அப்ப சிவாய நம அப்படின்னு சொன்னா சிவனையும் அருளையும் முன்னாடி வைத்து விட்டு ஆணவ மலங்களை பின்னாடி வைக்கிறது அதாவது சார்ந்து நிற்க தகுந்த பொருளுக்கும் சார்ந்து நிற்க தகாத பொருளுக்கும் இடையில் நிற்கிறது இந்த பக்கம் சாய்ந்தாலும் சாயலாம் அந்த பக்கம் சாய்ந்தாலும் சாயலாம் வெடி நம்ம கையில தான் இருக்குதுங்க இந்த பக்கம் சாய்ந்தால் சிவனருள் அந்த பக்கம் சாய்ந்தால் பிறவி பெருங்கடல் தவித்து நிற்கும் உயிர் தகுந்த கட்சியில் சேர்ந்தால் வம்பு வழக்குகள் வாராது அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்னும் அழகா சொல்றாருங்க சி என்னும் இந்த இதற்கு சி என்று தனியாக ஒரு எழுத்து சி என்னும் என் பெரும் காரண ஐந்து எழுத்து சொல்றாங்க இதை பெருமூலர் நாயோட்டு மந்திரம்னு சொல்றார் அது என்னையா நாயோட்டு மந்திரம் ஒரு நாய் வருது தெருவுல சி சி சின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா அப்ப சி தானே ஓட்டுறோம் நாய் ஓட்டு மந்திரம் நான் மறை நாள் வேதம் நாய் ஓட்டு மந்திரம் நாத நெருப்பிடம் நாய் ஓட்டு மந்திரம் நாதாந்தம் ஆம் சோதி நாய் ஓட்டு மந்திரம் நாம் அறியோமே நாய் ஓட்டு மந்திரம் நாம் அறியோமே சி என்கிற ஒரே ஒரு சொல் ஒரே ஒரு எழுத்து நாளும் நம்மில் இயங்குகிறதா எங்கே நாம் வாங்கிவிடும் மூச்சான ஒளியான சி வாய் திறந்து பேசாத மந்திரம் ஊமை எழுத்து நெஞ்செழுத்து இதெல்லாம் அழகாக சொல்லுகிறார்கள் எனவே அன்பானவர்களே எந்த மந்திரத்தை எதற்காக என்ன பொருளுக்காக என்ன தேவைக்காக நாம் பயன்படுத்துகிறோம் என்பதை அறிந்து உணர்ந்து பயன்படுத்தினோம் என்றால் வாழ்க்கையில் சகல சௌகரியங்களும் வரும் அப்போ நேரடியாக நாம் பார்க்கும் பொழுது இந்த காலத்திலே ஆசானவர்கள் நமக்கு அருமையான மந்திரத்தை எந்த ஆராய்ச்சியும் சரி செய்ய வேண்டியது பாசிட்டிவா நெகட்டிவா என்ன விளைவு முழுக்க 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 பாசிட்டிவ் தான் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமடை என்று சொல்லக்கூடியது ஏனெனில் ஒரு ஒரு விஷயத்தை மகிழ்ச்சி நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்கிறாங்க என்ன ஆரா என்ன ஆராய்ச்சியில பண்றாங்க பாருங்க ஐம்பது வயதுல தொழில் செய்ய போகணும் ஐம்பது வயதுல தொழில் செய்ய போகணும்னு சொல்றாங்க ஐம்பது வயதுல பாத்தீங்கன்னா கையில ஒரு பைசா இல்ல சொத்து பத்து எல்லாம் போய் ரெண்டு மனைவிமார்களையும் வெளியில கூட்டி வந்து குடிசையும் காத்துல சூறை காத்துல பறந்து போகுது ஆராய்ச்சி பண்றாங்க ஏன் எங்க எப்படி என்ன நடந்தது நான் என்ன கேட்டேன் அமைதியாக நிற்கிறார்கள் அன்னை லோகாம்பால் அம்மையார் கேள்வி எழுப்புகிறார் சாமி மாமா என்ன யோசிக்கிறீங்க மௌனமா இருக்கிறீங்க நடு ராத்திரில சொல்றாருங்க நான் இறைவன் கூட பேசிட்டு இருக்கிறேன்னு சொல்றாரு யோசிச்சு பாருங்க கொஞ்சம் சாதாரணமா கையில உள்ள சொத்து பத்தெல்லாம் போய் குடிசை எல்லாம் போய் நிற்கதியாக நிற்கும் பொழுது இப்படி ஒரு வசனத்தை நாம நம்ம வீட்டுல பேசுனா வீட்டுல எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது ஆனாலும் அம்மா அவர்கள் அமைதியாக நிற்கிறார்கள் கடவுள் என்ன சொல்றாரு என்ன சொல்றாருன்னா நீ மக்களுக்கு சேவை செய்ய போகணும்னு தானே கேட்டேன் அதுக்கு எதுக்கு உனக்கு பணம் சரியா போச்சு இல்லைங்களா எதை நாம் கேட்கிறோமோ அது நமக்கு வழங்கப்படுகிறது பிராக்சன் டிமாண்ட்ஸ் டோட்டாலிட்டி சப்ளைஸ் அப்போ என்ன கடவுள்கிட்ட கேட்கணும் எந்த மந்திரத்தை உச்சரிக்கணும் அப்படிங்கறத தான் நமக்கு மகா மந்திரமாக மகிழ்ச்சி அவர்கள் சங்கல்பமாக அந்த இடத்திலே உருவாக்குகிறார்கள் இந்த நிலை என்னுடைய சீலர்கள் யாருக்கும் வரக்கூடாது அன்பானவர்களே ஒரு ஒரு நிலையிலே மகிழ்ச்சி ஒரு தவமாகட்டும் உடற்பயிற்சி ஆகட்டும் கண் பயிற்சி ஆகட்டும் தீப பயிற்சி ஆகட்டும் கண்ணாடி பயிற்சி ஆகட்டும் எல்லாவற்றையும் தான் செய்து பார்த்து அதில் வரக்கூடிய லாப நஷ்டங்களை எல்லாம் பார்த்து நஷ்டத்தை தான் ஏற்று லாபத்தை நமக்கு அருளி இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது அந்த நிலையில் உருவாக்கியதுதான் சங்கல்பம் அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீழாயுள் நிறை செல்வம் உயர்வுகள் மெய்ஞானம் என்று நமக்கு மிக அற்புதமாக சொல்லி வைத்தார்கள் எனவே அந்த மந்திரம் என்பது என்னவென்றால் அது ஒரு ஒளி நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு பல்வேறு நிலைகளிலே உயர்வதற்காக அது சொல்லப்படுகிறது எனவே எந்த மந்திரத்தை நாம் எப்படி சொல்ல வேண்டும் என்பதை தெரிந்து கொண்டு சொன்னால் வாழ்க்கையில் பல நிலைகள் அதனால தான் சொல்லுவாங்க தீட்சைகளிலே ஒரு தீட்சை இருக்கிறது மந்திர தீட்சை அப்படின்னா என்ன பல முறை அந்த மந்திரத்தை அவன் உபயோகப்படுத்தி உபயோகப்படுத்தி வாழ்க்கையில உயர்வு தாழ்வெல்லாம் அடைந்து அது நமக்கு வந்து கொடுக்கக்கூடியது அப்படிங்கிறத சொன்னாங்க அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா மந்திரத்துக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா எந்திரம் என்று சொல்லக்கூடியது இந்த எந்திரம் என்னது என்ன செல்வம் நமக்கு வேண்டும் செல்வம் பணம் நமக்கு வேண்டும் சொன்னாக்க 
அதுக்கு அடுத்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை அதுக்கு தகுந்தார் போல ஒரு உருவம் ஒரு குணம் ஒரு சக்தி ஒரு உருவத்தை கற்பனை செய்து கொண்டு அதனால் வரக்கூடிய வேறுபாட்டை தன் உயிராற்றலில் உணர்வது எந்திரம் இதுவே உயிர் கலப்பு நமக்கு நல்லா தெரியும் பெரியவங்க சொல்லி கொடுத்துருக்கிறாங்க கல்வி வேணுமா சரஸ்வதி ஒரு உருவத்தை அதை நினைக்கும் போது மகிழ்ச்சி சொல்றாங்க இல்லையா எப்பொருளை எச்சைகளை எக்குணத்தை எவ்வுயிரை ஒருவர் நினைத்தாலும் அப்பொருளின் தன்மையாய் மாற்றப்படுவது இயற்கையின் இயல்பூக்க நியதின்னு சொல்றாங்க இல்லையா அது மாதிரி நினைக்க 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 எனக்கு செல்வம் வேணும் எனக்கு செல்வ வேணும் கமாண்ட் கொடுக்குறோம் யாருக்கு கொடுக்குறோம் அதை ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒரு கருவியாக வைத்து கொண்டு எல்லாம் வல்ல இரையாற்றலுக்கு அதாவது பிரபஞ்சத்திற்கு நான் நம்மளுடைய கமாண்ட் கொடுக்குறோம் என்ன கமாண்ட் கொடுக்குறோமோ அக்செப்ட் இட் தகுதியானால் நாளாக 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 மந்திரங்களின் மூலமாக எங்கு என்ன பொருள் இருக்கிறதோ அதை வருவித்து தெரிவித்து நம்ம கொண்டு வந்து கொடுக்கக்கூடிய ஆற்றல் வாய்ந்தது அதை உணர்த்துவதற்காகத்தான் கல்வி என்றால் சரஸ்வதி செல்வம் என்றால் மகாலட்சுமி வீரம் என்றால் பராசக்தி இப்படியாக அதற்கு கற்பனையாக உணர்ந்து உணர்ந்து பெரியவர்களால் பெரியவர்களால் உருவாக்கப்பட்டதுதான் சிலைகள் அப்போ இந்த மாதிரி உருவம் இருந்தால் இந்த மாதிரி பலன்களை அடைய முடியும் என்ற போதுதான் சிலைகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன இப்போது உள்ள சிலைகள் எல்லாமே மகான்கள் செய்தவையே அதுதான் கடவுள் என்பது அல்ல இப்போது மனத்தால் தனக்கு வேண்டியது வேண்டிய அளவுக்கு வேண்டியவாறு அதை உருவாக்கி செய்து கொண்டு அந்த பொருட்களை அந்த சக்தியை அடைவதற்கு அந்த சிலைகளை மனிதன் நம்புகிறான் ஒரு காலத்தில் அது உருவாக்கப்பட்டது இப்பொழுது தெய்வமாகவே மாறிவிட்டது அப்போ எந்திரம் என்பது தன்னுடைய எண்ணத்திற்கு ஒரு வடிவம் கொடுத்து கொள்வது எந்த வடிவம் கொடுத்தால் இந்த செல்கள் எல்லாம் அதிர்வு பெறும் செல்களுக்கு எப்படி இந்த அதிர் அதிர்வுகள் கொடுக்க முடியும் என்றும் அறிந்தனர் அப்போ வடிவம் கொடுக்கிறோம் என்றால் அங்கு ஒளி ஒளி வேண்டும் அல்லது உருவமைப்பு இருக்க வேண்டும் இந்த உருவமைப்பு நினைவில் கொண்டு வர எத்தனை அதிர்வுகள் இருந்தால் இந்த உருவத்தை கொண்டு வரலாம் என்பதை கண்டுபிடித்தார்கள் அதற்கு தகுந்த அறுப்பாள்தான் மந்திர சொற்களை அதன் மீது பிரயோகம் செய்து 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 தன்னுடைய உயிரையே அந்த சிலைக்கு கொடுப்பது தன்னுடைய உயிரையே அந்த சிலைக்கு கொடுத்து உயிராகவே மாற்றி அதை உயிருள்ள பொருளாகவே மாற்றக்கூடிய வல்லமையை மனிதன் பெற்று பெற்று ஒரு மோல்டு மாதிரி உருவாக்கினாங்க அதுதான் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க எந்திரம் அது உலோகங்கள் பஞ்சலோகங்கள் தகடுகள் காப்பர் ஒரு சில மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா செல்கள் எல்லாம் உயிர் செல் துகள்கள் இருந்து வரக்கூடிய ஆற்றலை வாங்கி கிரகித்து வைத்து கொள்ளும் அந்த கிரகித்து வைத்து கொண்டு மீண்டும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் அதற்காக அவங்க ஒரு சங்கல்பம் சொன்னாங்க ஒரு ஆட்டோ சஜஷன் பிரேயர் ரெண்டையும் சொல்லி தனக்கு என்னென்னது வேண்டும் எதுல குறைபாடு இருக்குதோ அதில் தன்னிறைவு பெற வேண்டும் அப்படின்னு சங்கல்பம் செய்து அதை உயர்வு பெறுவதற்காக அவங்க வந்து அதையெல்லாம் கொண்டுட்டு வந்தாங்க அடுத்ததா பார்த்தீங்கன்னாக்க தந்திரம் சொல்லுவாங்க இயற்கையின் ஆற்றலை உணர்ந்து வாழ்க்கையின் நலத்துக்கு வாழ்க்கையின் நலத்துக்கு பயனாகும் வகையில் சங்கல்பம் செய்து கொள்வது இது என்னென்ன வேணும் அப்படிங்கிறத சொன்னாங்க பெரியவங்க அதற்கு தந்திரம் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மறுபடியும் நம்ம சொல்லலாம் இல்லைங்களா அப்போ பக்தி யோகம் என்பது ஆலய வழிபாட்டு முறைகள் இங்க எதுவுமே நம்ம குறைவாக எடுத்துக் கொள்வதற்காக இல்ல ஆராய்ச்சி பண்ணணும் மனதை பண்படுத்துவதற்கு உயர்ந்த நிலைக்கு செல்வதற்காக சில மனம் அதில் லயமாகுது இல்லைங்களா அபிஷேக ஆராதனைகள் செய்யும் பொழுது அதற்காக முன்னோர்களால் ஒரு லெவல் வரைக்கிறது தேவை அப்ப ஆலயம் என்பது என்ன அப்படின்னா ஆன்மாவின் லயமே ஆலயம் ஆன்ம லயத்திற்கு ஏற்ற வழி கண்டு கண்டுபிடித்து பின்பற்றி உயர்வடைவுதல் அதாவது நம்ம போய் கோயில்ல உட்காடுறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க அங்கு கண்களை மூடி அந்த ஆத்மா இறைநிலையோடு கலப்பு பெற்று லயமாக கூடிய இடமே ஆலயம் அழக சொல்லுவாங்க சப்தத்தில் இருப்பவர்களுக்கு சத்தியம் விளங்காதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த அடிப்படையிலே நாம அந்த ஆன்மா வந்து லயமாக கூடிய ஒரு இடம் தான் அதற்காக பல முறைகள் நம்ம அஷ்டாங்க யோகம் வரும் பொழுது விரிவா நம்ம பார்க்கலாங்க அதுக்காக முன்னோர்கள் வந்து மேல கண்களால பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கோபுரங்களை எல்லாம் வச்சு சில பூஜா விதிமுறைகள் எல்லாம் வச்சு எதுவுமே நம்ம தவறுன்னு சொல்றதுக்கு இல்லை ஆனாலும் கூட ஆராய்ச்சி பண்ண வேண்டும் கடவுளுக்கு நான் இதை கொடுக்கறேன் நீ எனக்கு கொடுங்கிற வேண்டக்கூடிய இடம் இல்லை இறை ஞானம் பெறுவதற்காக நம்ம கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்களை அதை சொன்னாங்க அடுத்ததான் பாத்தீங்கன்னா யோக முறைகள்ல நான்கு யோக முறைகளை நம்ம பார்த்ததுல கர்ம யோகம் பொருள் ஈட்டி வேண்டி தொழில் செய்வது கர்ம யோகத்துல மக்களுக்கு வந்து நம்ம அதை தெளிவா விளங்க சொல்லி செயல்படுத்தணும்னு சொன்னா அந்த கர்ம யோகம் தெளிவா ஒவ்வொருத்தருக்கும் புரிஞ்சிருச்சுன்னு சொன்னா இன்னைக்கு எந்த இடத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னா யாருக்கிட்டையும் பொய் இருக்காது சோர்வு இருக்காது துன்ப நினைவுகள் இருக்காது பயம் இருக்காது பொறாமை இருக்காது எதிர்மறையான சிந்தனைகள் இருக்காது வஞ்சக எண்ணங்கள் இருக்காது துன்பம் அகன்றுவிடும் ஏனெனில் 
கர்ம யோகம் என்பதை மகரிஷி அவர்கள் தமிழிலே கடமை அறம் அப்படின்னு மாத்துறாங்க இந்த செயலை நான் யாருக்காக செய்கிறேன் அழகா நீங்க பார்க்கலாங்க ஒரு விவசாயி தன்னுடைய விளைநிலத்தில் நெல்மணிகளை விளைவிக்கிறான் அவனுக்கு ஐநூறு மூட்டை நெல்மணி வருகிறது அப்படின்னு சொன்னா ஐநூறு மூட்டை அவனா வச்சுக்கிற போறான் மிஞ்சி போட்டனா ஒரு ஐம்பது மூட்டை ஒரு வருஷத்துக்கு எலும்ப போனா நூறு மூட்டைக்கு மீதி நானூறு மூட்டை வேணும் செய்யறான் சமுதாயத்துக்கு அர்ப்பணம் செய்கிறான் அதுக்கு ஏதோ காசு கொடுக்கறோம் அது வேற விஷயம் அப்ப எந்த ஒரு செயலையும் ஒரு ஒரு மனிதனும் ஒரு டிரைவர் இருக்கிறாரு ஒரு ஹோட்டல்ல வந்து டிஃபன் தயார் பண்றாங்க எந்த செயலை செய்தாலும் அந்த செயல் யாருக்காக அப்படின்னா சமுதாயத்திற்காக அப்போ கர்ம யோகம் அப்படிங்கறது நாம செயல் அல்லது கடமை யோகம் என்பது அறம் செயல் அறம் அல்லது கடமை அறம் இது கீதையில் சொல்லப்பட்டது பகவான் கிருஷ்ணன் அர்ஜுனனுக்கு சொல்லப்பட்டதாக அது சொல்லப்படுகிறது அப்ப அதனுடைய விளைவாக எந்த மாதிரி நாம கர்ம செய்யறோமோ அது தொடர்ந்து பல பிறவிகளுக்கு பயணிக்கிறது சஞ்சித கர்மமாக பிராரப்த கர்மமாக இந்த இரண்டும் இணைந்து ஆகாமிய கர்மமாக உருவாகிறது ஆண்டாள் நாச்சியார் குறிப்பிடுகிறார் ஓய பிழையும் புகுதருவான் நின்றனவும் தீயினில் தூசாகும் செப்பேலோ ரம்பாவான் சொல்றார் சஞ்சித கர்மம் போய பிழையும் சஞ்சித கர்மம் போய பிழையும் புகுதருவான் நின்றனவும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது பிரார்த்த கர்மம் ஆகாமிய கர்மம் ரெண்டே ஒன்னு ஆக்குறாங்க இப்ப இந்த சஞ்சிதம் அப்படிங்கிறது முன்னோர்கள் செய்த கர்மங்கள் கடமையறத்தோடு அதை லிங்க் பண்றாங்க என்னெல்லாம் செஞ்சிருக்கிறாங்க அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டி அவங்களுக்கு முன்னாடி அதுதான் பிராரப்த கர்மமாக நமக்கு வருது இந்த சஞ்சித கர்மமும் பிராரப்த கர்மமும் சேர்ந்து ஆகாமிய கர்மம் ஆன்மாவை விச்சயப்படுத்தி செய்யக்கூடிய ஒரு நிலையில அது நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லப்படுகிறது அப்போ இந்த கர்ம யோகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்க ரெண்டே விஷயம் தான் ரொம்ப முக்கியமா இந்த கேள்வி உங்களுக்கு வருங்க கடமை அறத்தின் இரண்டு முக்கிய தத்துவங்கள் என்ன அப்படின்னா நன்றியுணர்வு விளைவறிந்த விழிப்பு நன்றியுணர்வுனா என்னதுங்க இந்த சமுதாயத்திலிருந்து எண்ணிலடங்காத நலன்களை நான் அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறேன் திருப்பி எல்லாத்தையும் சமுதாயத்துக்கு நம்ம செய்ய முடியுமா சமுதாயத்திலிருந்து கிடைத்த எல்லா உழைப்புக்கும் நம்ம செய்ய முடியுமான்னா முடியாது எவ்வளவு கொடுத்தாலும் தீராது டியூன்னு சொல்லுவாங்க கடன் சொல்லுவாங்க அப்ப அந்த கடன் டியூ இ டியூ தான் மகிர்ச்சி சொல்றாங்க டூட்டி அப்படின்னு வந்தது கடமையாக வந்தது அப்படிங்கறத மகிர்ச்சி சொல்றாங்க எனவே தான் நன்றியுணர்வோட செயல்படணும் திருப்பி சமுதாயத்துக்கு நம்மளால முடிஞ்ச உழைப்ப அப்ப என்ன புரியுதுங்க எந்த சூழலிலும் இந்த கர்ம யோகத்தை எவர் உணர்ந்தாலும் சமுதாயத்துக்கு தீய செயல் செய்யவே முடியாது தீயன தரக்கூடிய எதையுமே செய்ய முடியாது அவ்வளவு வளங்களை நான் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் நான் உடுத்தி இருக்கிற உடையில இருந்து சாப்பிட்ற உணவுல இருந்து நான் பயன்படுத்தக்கூடிய வாகனங்கள்ல இருந்து இது எல்லாமே இந்த கோடிக்கணக்கான மக்களினுடைய மிகப்பெரிய உழைப்பு அதுல அதுல ரொம்ப முக்கியமான இதையெல்லாம் உணர்ந்து நன்றி உணர்வு உணர்ந்தோம்னு சொன்னா விளைவரி நிலையில் செய் எந்த ஒரு அதைத்தான் மகரிஷி இந்த இடத்துல விளைந்த விழிப்புணர் ரெண்டு உலக பண்பாடு வாழ்நாளில் யாருடைய உடலுக்கும் உயிருக்கும் துன்பம் தரமாட்டேன் துன்பப்படுவோருக்கு என்னால் முடிந்த உதவிகளை செய்வேன் அப்போ எதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் எண்ணம் சொல் செயல்கள் இந்த மூன்றுல நம்ம கவனமா பார்க்கணுங்க கர்மயுகத்தினுடைய பல விளக்கங்கள் சொல்றாங்க செயல் புரிவதை நிறுத்தாதே கடமையை செய் பலனை எதிர்பாராது செயல் புரியதை புரிவதை நிறுத்தாதே அப்படின்னா எது வரைக்குங்க உடம்புல உயிர் இருக்கிறது வரைக்கும் செயல் இயங்கி கொண்டே இருத்தல் மகரிஷி பாருங்க கடைசியில கூட சிந்தனை செய்துட்டே இருக்கிறாங்க நடக்க முடியல படுத்திருக்காங்க இந்த உலகம் அமைதியா இருக்கணும் உலகம் அமைதியா இருக்கணும் எண்ணம் அந்த எண்ணத்துல கூட இந்த உலகத்தை பத்தி நினைக்கிறாங்க ஏன் அப்படி வந்தது அவருக்கு அவங்க அம்மாவினுடைய பதிவுங்க ரொம்ப முடியல அவங்க அம்மாவுக்கு தளர்ந்து போயிட்டாங்க படுத்துக்கலாம் யாரும் கேட்க முடியாது அவன் முடியலன்னா படுத்துக்கலாம் மழை பெய்யுது இடி இடிக்குது அப்ப கூட ராத்திரி நேரத்துல போய் எங்கேயோ பிரசவம் பார்த்துட்டு வர்றாங்க பக்கத்து வீட்டுல யாரோ ஒரு அன்பர் கேக்குறாரு ஏமா அந்த இடியில கூட போய் இந்த மலையில கூட போய் பிரசவம் பார்க்கணுமா மருத்துவம் பார்க்கணுமா இல்லப்பா என்னால அதை என்ன சொல்றாங்க பதில் ஏப்பா இந்த உடம்புல இருந்து உயிர் போகையில ஏன் எடை வெயிட் குறைஞ்சதுன்னு சொல்லி எம்மன் வந்து தூக்கி எடை பார்த்து பார்த்துட்டு அப்புறமா உயிர் எடுப்பான் என்னால முடியற வரைக்கும் செய்யறேன் ஒரு பைசா கூட வாங்காம மகரிஷி ஒரு அம்மா வந்து சர்வீஸ் பண்ணிருக்காங்க இதத்தான் கீதையில சொல்றாங்க செயல் புரிவதை நிறுத்தாதே எது வரைக்கும் உனக்கு எனர்ஜி இருக்கிறது வரைக்கும் செய் கடமை செய் பலனை எதிர்பாராதே அப்ப அதுக்கான அர்த்தம் என்ன எனக்கு என்ன வேணுமோ அது சமுதாயம் கொடுக்கும் எவ்வளவு வேணுமோ அது கொடுக்கும் அதை எதிர்பார்த்து எந்த செயலை நமக்கு இவ்வளவுதான் கொடுக்குறாங்க நான் இவ்வளவுதான் செய்வேன் எனக்கு நூறு ரூபாய் தான் வருது நான் அஞ்சு நிமிஷம் தான் பேசுவேன் அப்படி அல்ல 
நான் இவ்வளவுதான் எனக்கு வருது ஒரு இட்லி தான் கொடுப்பேன் ஒரு சின்ன செயல் தான் செய்வேன் கண்டினியூஸ் என்ன சொல்றாங்க எந்த அதுதான் ரெண்டு கர்மம் சொல்றாங்க ஒண்ணு காமிய கர்மம் இன்னொன்னு நிஷ்காமிய கர்மம் காமிய கர்மம் அப்படிங்கிறது எனக்கு வசதியாக எனக்கு விருப்பமாக நான் செய்து கொள்வது நிஷ்காமிய கர்மம் அப்படிங்கிறது பிரதிபலன் எதிர்பாராமல் அனைவருக்கு மற்றவர்கள் அனைவருக்குமே செய்யக்கூடியது நிஷ்காமிய கர்மம் அப்ப அதான் சொல்றாங்க நான் இந்த செயலை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் இந்த செயலினுடைய விளைவை நான் எந்த ஒரு செயலை செய்தாலும் அதை சக மனிதருக்காக நான் செய்யவில்லை சக மனிதருக்காக நான் செய்யவில்லை அதை இறைவனுக்காக செய்கிறேன் என்று சொல்லித்தான் கீதையிலே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணம் என்று கடைசியில் இந்த செயலின் இறைவா இந்த செயலினுடைய முடிவை நான் உன்னிடத்திலே உனது பாதங்களிலே சரணடைகிறேன் என்று சொல்லி ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணம் என்று சொல்லி நிறைவு செய்கிறார்கள் ஏனெனில் இது எனக்காக செய்யவில்லை இறைவா இது உன்னை நினைத்து நான் செய்கிறேன் உனக்காக செய்கிறேன் என்றுதான் கீதையில் மிக தெளிவாக கடமையை செய் பலனை எதிர்பாராதே அப்படிங்கிற செய்திய மிக அருமையா சொல்லி இருக்கிறாங்க எந்த ஒரு செயலுக்கும் சமமான எதிர்விளைவு உண்டு என்று அறிஞர் நியூட்டன் சொல்றாருங்க இன்னும் பாத்தீங்கன்னா என் கடன் பணி செய்து விவேகானந்த சொல்றாரு பாருங்க கர்மத்தின் மூலம் கடவுளை அடைவது கர்மயோகம் கர்மத்தின் மூலம் கடவுளை அடைவது கர்மயோகம் சொன்னா அதற்கான விளக்கம் என்ன இப்ப நாம உட்கார்ந்து தவம் செய்யறோம் இறைவனு பெறுவதற்காக அப்போ ஒருத்தர் சொல்றாருங்க விவேகானந்தர் சொல்றாருங்க யாரொருவர் காலை முதல் மாலை வரை தான் செய்யக்கூடிய அத்தனை கடமைகளிலும் அத்தனை செயல்களிலும் இறைவனை பார்க்கிறார்களோ இறைவனாக பார்க்கிறார்களோ அவர்கள் அமர்ந்து தனியாக தவம் செய்ய வேண்டியதில்லை அந்த செயல்களின் மூலமாக செயல்களிலே பார்க்கக்கூடிய பொருட்களிலே அவர்கள் இறைவனை பார்க்கிறார்கள் இதை எதிர் எங்க சொல்றாருன்னா செயல்முறை வேதாந்தம் அப்படிங்கிற நூல்ல மிக அருமையாக குறிப்பிடுகிறார் திருநாவுக்கரசர் சொல்றாரு என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே அழகா சொல்றாரு இந்த சமுதாயத்திலிருந்து தான் இந்த உடல் வளர்ந்துருக்குது அங்கிருந்து தான் நான் உணவு எடுத்துட்டேன் எனவே நான் இந்த சமுதாயத்துக்கு நிறைய சேவை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றாருங்க பாரதியும் அதை சொல்லுகிறார் ஊருக்கு உழைத்திடல் யோகம் அப்படிங்கிறத சொல்றார் வள்ளுவம் சொல்லுகிறது பெருமைக்கும் ஏனைய சிறுமைக்கும் தந்தம் கருமமே கட்டளைக்கள் சொல்றார் நம்முடைய உயர்வுக்கும் தாழ்வுக்கும் என்னன்னாக்க நாம செய்யக்கூடிய கர்மம் நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள்தான் அப்படிங்கிறத அவர் சொல்றாருங்க புத்தர் சொல்றாரு பாருங்க நீ இப்பிறவியில் அனுபவிப்பது சென்ற பிறவியில் செய்த கர்மத்தின் அடிப்படையில் தான் நீ இப்பிறவியில் செய்யும் கர்மம் அடுத்த பிறவிக்காக என்பதை மறவாதே அப்படிங்கிறத மிக அருமையா சொல்றாங்க கர்மயோகத்துல அப்ப இந்த பிறவியில சரிய செய்யக்கூடிய கர்மம் தான் அடுத்த பிறவி அடுத்த பிறவி யாருங்க நம்மளே குழந்தைகள் அவங்களுக்கு நிச்சயமா போகும் நீ லஞ்சம் வாங்கினீங்களா அது அங்க பிரச்சனை வரும் ஏமாத்தனம்னா அங்க பிரச்சனை ஆகும் ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையை கெடுத்தோம்னா அங்க பிரச்சனை ஆகும் வாழ்த்து எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் மக்கள் எல்லாம் நல்லா இருக்கணும் அப்ப அடுத்தவங்க பசிக்கிறவங்களுக்கு உதவி செய்யணும் இது நம்ம குழந்தைகளுக்கு உயர்வை தரும் என்று சொல்லுகிறார்கள் அடுத்தத பாத்தீங்கன்னா ராஜயோகம் இத பத்தி கொஞ்சம் விரிவா நம்ம பாக்கலாங்க இல்லற வாழ்க்கையில் முழுமை பெற்ற பிறகு துறவரம் சென்று தவமுயற்சி வாழுகின்ற முறை துறவரம்னா காட்டுக்கு போக வேண்டியது இல்லைங்க அந்த காலத்துல அப்படி வச்சிருந்தாங்க இல்ல பதஞ்சலியினுடைய அட்டாங்க யோகமே ராஜயோகம் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த நிலையில நாம இதுல என்னெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்குது இது உங்களுக்கு கேட்கலாங்க பதஞ்சலி யோக சூத்திரம் என்னன்னா நான்கு இயல்கள் இருக்கிறது குறிச்சு வச்சுக்கோங்க பவர் பாண்டியும் கொடுத்தோட நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான்கு இயல்கள்ல நூத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்து சூத்திரங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்னென்ன அப்படிங்கறதுல நமக்கு தெரியாது அதை நீங்க பாத்துக்கோங்க நான்கு இயல்கள்ல விரிவா சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சமாதி பாதம் ஐம்பத்தி ஓரு சூத்திரம் சாதனா பாதம் இயல் ரெண்டு ஐம்பத்தி அஞ்சு இயல் மூணுல விபூதி பாதம் ஐம்பத்தி ஆறு இயல் நான்குல கைவல்ய பாதம் முப்பத்தி மூணு சொல்லியிருக்கிறாங்க பதஞ்சலி யோக அங்கங்கள் எட்டு இது நிச்சயமா உங்களுக்கு கேள்வி கேட்கப்படும் இயமம் நியமம் ஆசனம் பிராணாயாமம் பிரத்யாகார தாரண தியான சமாதி அப்ப இயமம் என்பது என்ன ஒழுக்கம் நியமம் என்பது என்ன நியதிகள் யோகா ஆசனம் என்பது என்ன இருக்கை நிலை பிராணாயாம மூச்சு கட்டுப்பாடு பிரத்யாகாரம் அற்றற்ற நிலை தாரணை உரைநிலைப்படுத்துதல் தியானம் என்பது மன அமைதிக்கான பயிற்சி சமாதி அப்படிங்கிறது பரம்பொருளுடன் நாம் இணைவது அப்போ அட்டாங்கத்தினுடைய படிநிலைகள்ல வெளிப்புற சாதனை பகிரங்க சாதனை வெளியில தெரிய நாம செய்யறது இயமம் நியமம் ஆசனம் உட்புற சாதாவுங்க ரெண்டு நிலை அட்டாங்க யோகத்தின் ரெண்டு படிநிலைகள் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதை சொல்லணுங்க 
வெளிப்புற சாதனை உட்புற சாதனை அதை தமிழிலே சொல்லும் இன்னொரு நிலையில சொல்லும் பொழுது பகிரங்க சாதனைன்னு சொல்லலாம் அந்தரங்க சாதனைன்னு சொல்லலாம் வெளிப்புற சாதனையில் சொல்லப்படக்கூடியது இயமும் நியமும் ஆசனம் உட்புற சாதனை பாத்தீங்கன்னா பிராணாயாமம் பிரத்யாகாரம் தாரணை தியானம் சமாதின்னு சொல்லலாங்க அப்போ தாரணை தியானம் சமாதி என்பது இதுவே ஆன்மாவினுடைய தேடல் அல்லது அந்தராத்மாவினுடைய சாதனை கொஞ்சம் நம்ம இதுல பார்க்கலாங்க இயமும் என்பது எவைகளை எல்லாம் செய்ய வேண்டும் எவைகளை எல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்பது சொல்லப்படு சொல்லப்படுகிறது நியமம் என்பது எவைகளை எல்லாம் செய்ய கூடாது என்பது சொல்லப்படுகிறது ஆசனம் ரொம்ப முக்கியமானதுங்க அட்டாங்க யோகத்துல ஆசனம் இருக்க நிலை அப்படின்னா உதாரணமா ஒரு அரை மணி நேரமும் முக்கால் மணி நேரமும் நம்ம தவம் செய்யறோம் செய்ய போறோம் அப்படின்னா உடல் நமது கவனத்தை ஈர்க்கக்கூடாது புரிஞ்சது புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இப்ப சுகாசனத்துல அல்லது பத்மாசனத்துல அல்லது வஜ்ராசனத்துல உட்கார்ந்து நாம தவம் செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் பத்து நிமிஷம் அஞ்சு ஆகின தவம் செய்யறோம் திடீர்னு கெண்டைக்கால் சதை பிடிச்சிருச்சுன்னா நம்மளுக்கு மனம் எங்க போகுங்க நேர காலுக்கு போயிடும் ஐயோ எப்படா தவம் முடிப்பான் கால் மாட்டிக்கிருச்சு அதுக்கப்புறம் தவமே பண்ண முடியாது அப்போ நீங்க அரை மணி நேரமோ முக்கால் மணி நேரமோ ஒரு மணி நேரமோ உட்கார்ந்து தவம் செய்யறீங்கன்னு சொன்னா உடல் உங்களுடைய கவனத்தை ஈர்க்கக்கூடாது எந்த ஆசனத்தில் உட்கார்ந்தாலும் உடலுக்குள்ளாராக இரத்த ஓட்டம் வெப்ப ஓட்டம் காற்றோட்டம் உயிரோட்டம் ஒரே சீராக தடை இல்லாமல் குழப்பம் இல்லாமல் எங்கும் நிற்காமல் இயல்பாக ஓடிக்கொண்டிருத்தல் இதற்கு இந்த தவத்திற்கு முதலாவதாக உடலை தயார்படுத்துதல் அவசியம் என்பானவர்களே நான் நேரடியாக பிராக்டிக்கலாக பார்க்கக்கூடியது நிறைய அன்பர்கள் வர்றாங்க உடம்புல பிரச்சனை இருக்குதுங்க அப்ப நான் கேட்கக்கூடியது உடற்பயிற்சி செய்யறீங்களானா இல்ல செய்யறவங்கள கேட்டா சரியா செய்யல அப்ப முதல்ல நம்ம தவம் செய்யணும் அப்படின்னா அதற்கான தகுதி என்ன அப்படின்னா உடலை வளமாக வைத்துக் கொள்ளுதல் உடற்பயிற்சி அவசியம் நீங்க பதினஞ்சு நிமிஷம் தவம் செஞ்சாலும் போதுங்க ஏனெனில் அட்டாங்க யோகத்துல குறிப்பிடக்கூடியது இந்த இயமும் நியமும் ஆசனம் பிராணாயாமத்தை ஃபாலோ பண்ணாம தியானத்துக்குள்ள போக முடியாது இந்த படிநிலைகள் வழியாகத்தான் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் சென்று ஆக வேண்டும் அப்போ ரத்த ஓட்டம் வெப்ப ஓட்டம் காற்றோட்டம் உயிரோட்டம் சரியாக உடம்புல ஓடுறதுக்கு இந்த ஆசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதன் பிறகு தவத்துல தூக்கம் வராம இருக்கும்னு சொன்னா பிராண சக்தியை அதிகமாக வைத்துக் கொள்வதற்கு பிராணாயாமம் பிராணனை இருந்து உள்ளே வாங்கி நிறுத்தக்கூடிய பயிற்சியை அது ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பிரத்யாகாரம் பற்றற்ற நிலை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் எந்த பொருளும் என்னுடையது அல்ல எல்லாமே இறைவனுடையது சகல பொருட்களையும் நாம் அனுபவிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைக்கு மனதை தயார்படுத்துதல் தாரணை அப்படின்னு சொன்னா ஒரு நிலைப்படுத்துதல் தட் மீன்ஸ் கான்சென்ட்ரேஷன் அப்ப கான்சென்ட்ரேஷன்னா என்னதுங்க கண்களை ஒரு நேரத்தில் கண்களை திறந்து கொண்டு ஒரு பொருளின் மீதே மனதை நிலை நிறுத்த பழக்குதல் ஒரு மேக்ஸ் போட்டே இருக்கிறாங்க அந்த பையன் எழுதிட்டே இருக்கிறான் டிவி போடுது அப்பா அம்மா சண்டை போட்டிருக்காங்க அந்த பக்கம் குக்கர் சத்தம் கேட்குது லாரி போகுது பஸ் போகுது எல்லாமே நடந்துட்டே இருக்குது ஆனா அவன் மட்டும் அந்த கணக்கு பழுந்து போயிட்டு இருக்கிறான் இந்த சண்டை லாரி போறது டிவி போடுறது எதுவுமே அவனுக்கு தெரியல நேரம் ஆக ஆக அதுல லைத்து கொண்டு சென்று கொண்டு இருக்கிறான் இதுக்கு பேரு தாங்க தாரணை ஒரு நேரத்தில் ஒரு பொருள் மீது லயமாகுதல் இதைத்தான் நமக்கு ஆலய வழிபாடுகள்ல மிக அருமையாக முன்னோர்கள் கொடுத்தாங்க அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தீபாராதனை காட்டினாங்க பெல் அடிச்சாங்க பத்தி ஏத்தினாங்க இன்னும் அபிஷேகம் எல்லாம் பண்ணாங்க பிரசாதம் கொடுத்தாங்க இது எல்லாமே எதற்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இறைவனுக்காக அல்ல தீப ஆராதனை காண்பிக்கப்படும் பொழுது உனது கண்கள் இறைவன் பக்கம் இருக்கட்டும் ஆலயத்தில் மணியோசை கேட்கும் பொழுது உனது செவி புலன் இறைவன் பக்கம் இருக்கட்டும் பிரசாதம் சாப்பிடும் பொழுது சுவை புலன் கருவி இறைவன் பக்கம் இருக்கட்டும் இப்படி வாசனை தெரிவங்கள் ஏற்றி வைக்கப்படும் பொழுது வாசனை புலன் கருவி இறைவன் பக்கம் இருக்கட்டும் நீங்கள் நன்றாக கூர்ந்து கவனித்தீர்கள் என்றால் இந்த ஐந்து புலன்களுக்கும் அனைத்து சமய வழிபாடுகளிலும் முறை உண்டு அது கிறிஸ்தவமாக இருக்கலாம் இஸ்லாமாக இருக்கலாம் இந்து சமயமாக இருக்கலாம் ஜெயின் டெம்பிளா இருக்கலாம் எங்க போய் பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து புலன்களும் சங்கமமாக வேண்டும் மகிழ்ச்சி சொல்றாங்க இதெல்லாம் எதற்காக அப்படின்னா கடவுளை வணங்கும் போது கருத்தனை உற்றுப்பார் கடவுளே கருத்தாய் காட்சியாய் காண்பாய் அங்கே அதன் பிறகுதான் ஆலயத்திலே சென்று வலம் வந்து ஒரு நல்ல இடத்தை தேர்வு செய்து அமைதியாக உட்கார்ந்து கண்களை மூடி பார்த்தது எது கேட்டது எது ருசித்தது எது முகர்ந்தது எது என்று கடந்து உள்ளே போகக்கூடிய நிலையே கடவுள் மகர்ஷி சொல்றாங்க நம்ம ஏற்கனவே ஒரு விளக்கம் பார்த்தோம் அல்லவா ஆன்மா லயமாக கூடிய இடம் ஆலயம் ஆன்மீகம் என்றால் ஆன்மாவை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு இடம் ஆலயம் எது ஆன்மா அப்படின்னு அறிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு இடம் 
இந்த நிலையில் தொடர்ந்து பழக 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 ஆதி நிலையோடு சமமாக கூடிய ஒரு நிலைதான் சமாதி மைண்ட் வேவ் லென்த் டெல்டா ஸ்டேட்டுக்கு போய் ஒன்றுங்கிற நிலைக்கு பிராக்டிஸ் பண்ண 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 வந்துருங்க அதுதான் பார்த்தீங்கன்னாக்க சமாதி நிலை பரம்பொருளுடன் இணைந்து விடுதல் அப்படிங்கிற ஒரு நிலையை நாம பார்க்க முடியும் அப்போ காரணே தியானம் சமாதி இதுவே ஆன்மாவினுடைய தேடல் அல்லது அந்தராத்மா சாதனை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இயமம் ஐந்து அப்படின்ற அப்படிங்கிறத சொன்னாங்க என்னென்னது கொல்லாமை எவரையும் காயப்படுத்த கூடாது அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்குது வாய்மை உண்மையாக இருக்க வேண்டும் இயமம் ஏன்னா என்னென்ன இது கண்டிப்பா இயமத்தை பற்றி எழுதிய ரெண்டு மார்க் கேள்வியில உங்களுக்கு கேட்கலாம் வாய்மை உண்மையாக இருத்தல் களவாடாமை பிறர் வளம் பறிக்காமை இளமை நோன்பு பிரம்மச்சரியம் ஆன்மீக இயல் பேராசையின்மை இதெல்லாமே போட்டிருக்கிறாங்க நம்ம அதை படிச்சு சரி பண்ணிக்கணுங்க ஐந்து நியமங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஐந்து சுய கட்டுப்பாடுகள் மன தூய்மை மன நிறைவு எளிமை தன்னறிவு இறை பற்று இதெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்குது அதே போல ஆசனங்கிறது யோகாவினுடைய மூன்றாவது பகுதி திடமான தன்மை ஆரோக்கியம் கைகால்களுக்கு இலகுவான அசைவுகள் திடமான மற்றும் இனிமையான தோற்றம் மனதில் சமநிலை மனச்சலனங்கள் இல்லாமல் தெளிவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை அங்கு குறிக்கப்பட்டிருக்கிறதுங்க அதெல்லாம் தவிர்த்துக்க முடியும் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆசனத்துல சொல்லப்பட்டிருக்குது இன்னும் நோக்கங்கள் உடல் உடலுக்கு அழகான வலிமையான வெளி தோற்றம் உடலினுடைய உள்ளுறுப்புகள் செம்மையாக இயக்கம் பெறுவதற்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு இதெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்குது ஏழு நிலைகள் இது முக்கியமா ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு கண்டிப்பா வருங்க ஆசனங்களுடைய ஏழு நிலைகள் என்ன அப்படிங்கிறது பார்க்கணும் தயார்படுத்துதல் பிரிப்பரேட்டரி இது உங்களுக்கு பிராக்டிக்கல் வேலை ரொம்ப விரிவா சொல்லுவாங்க நின்ற நிலை உட்கார்ந்த நிலை கவிழ்ந்த நிலை மல்லாந்து செய்யக்கூடிய நிலை தலைகீழாக நின்று செய்யக்கூடிய நிலை கடைசியாக ஓய்வு நிலை தயார் நிலை ஒண்ணு நின்ற நிலை ரெண்டு மூன்றாவதாக உட்கார்ந்த நிலை செய்யக்கூடியது கவிழ்ந்த நிலை செய்யக்கூடியது மல்லாந்த நிலையில தலை கீழ் நிலை ஓய்வு நிலை இந்த ஏழு நிலை ரொம்ப முக்கியம் பயன்கள் நிறைய சொல்லலாம் இதெல்லாம் நம்ம மனப்பாடம் பண்ண வேண்டியது இல்லை ரத்த ஓட்டம் காற்றோட்டம் ஆகியவை சீரடையும் எப்பவும் குளிர்ச்சியும் சமநிலை அடையும் வளமான உடல் நலத்தை பெற உதவுதுங்க இவ்வளவும் இதனுடைய நன்மைகளா நம்ம பார்க்க முடியும் பாருங்க அடுத்ததாக பிராணாயாமம் பிராணாயாமம் அப்படிங்கிறது மூச்ச ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு உள்ள இழுத்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு நிறுத்தி குறிப்பிட்ட அளவு வெளியில விடுறதுங்க இது பாத்தீங்கன்னா உள் சுவாசம் வெளி சுவாசம் தக்க வைத்து கொள்ளுதல் உள் சுவாசம் அப்படிங்கிறது மூச்சை உள்ளழுத்தல் அதாவது பிராணா அப்படின்னா மூச்சு சுவாசம் வாழ்க்கை உயிர் சக்தி காற்று சக்தி அல்லது வலிமை என்று பொருள் கட்டுப்படுத்துதல் என்பது சுவாசத்தினுடைய அனைத்து செயல்பாடுகள் மீது இது சொல்லப்படுகிறது அப்போ அது பூரகம் சொல்றது மூச்சை உள்ள இழுத்தல் வந்து பூரகம் வெளிவிடுதல் ரேசகம் சொல்லப்படுதுங்க காலி செய்தல் தக்க வைத்துக் கொள்ளுதல் கும்பகம் மூன்று நிலை சொல்லப்படுகிறது அதாவது நமக்கு தெரியும் நாள் சித்தில வலது பக்கம் இழுத்து சாரி இடது பக்கம் இழுத்து வலது பக்கம் விடுறோம் வலது பக்கம் இழுத்து விடது இடது பக்கம் விடுறோம் இதெல்லாமே நமக்கு சொல்லப்படுது இதை நம்ம பார்த்துக்கலாம் கடைசியா பாத்தீங்கன்னாக்க ஞான யோகம் அப்படிங்கிறது பிரத்யாகாரம் தாரணை நம்ம பார்த்துட்டோம் ஐம்புலன்களையும் கட்டுக்குள் கொண்டு வந்து செம்மைப்படுத்தி நல்வழியில் வைத்துவதற்கான பயிற்சி ஆலய வழிபாடுகளில் சொல்லப்படுத நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு தாரணை அப்படிங்கிறதா மனம் ஒருமுகப்படுத்துவதற்கான முழு ஈர்ப்பு இந்த ஆலய வழிபாட்டின் மூலமா நம்ம பார்த்தோம் மனதை அமைதியாக வைத்திருப்பதற்கான பயிற்சி தியானம் மனம் ஒரு பொருளை பற்றி எண்ணும் போது அந்த பொருளின் வடிவமாகவே மாறிவிடுகிறது தியானத்தின் மூலம் பணிவு என்பது கைகூடும் இதெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்குதுங்க சமாதி நிலை யோக பயிற்சியாளர் தேடுதலினுடைய கடைசி நிலை தியானத்தினுடைய உச்சக்கட்டம் ஆனந்தமய ஆனந்தமயமான நிலை இது மனநிலையில் ஆனந்தமய கோஷம் ஐந்தாவது நிலையில் சொல்லப்படுகிறது அன்னமய பிராணமய மனோமய விஞ்ஞானமய ஆனந்தமயம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நிலையை சென்றடைந்து விட்டால் நிறைவு பெறுகிறது ஆத்மான்னு சொல்லுவாங்க உறக்கத்தில் இருப்பது போல் உடலும் புலன்களும் ஓய்வாக இருக்கக்கூடிய நிலை உறக்கத்தில் இருப்பது போல் உறக்கத்தை தியானம்ங்கிறது உறக்கம் அல்ல விழிப்பு நிலை அதுக்கடுத்தது உறக்கம் உறக்கத்தை தாண்டித்தான் நம்ம அந்த நிலைக்கு தவ நிலைக்கு போக முடியும் ஆழமான அமைதி எனும் ஆனந்த நிலை சொல்லுவாங்க இதுவே சமாதி நிலை அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா ஞான யோகம் ஞான யோகம் என்ன சொல்லுதுன்னா இறையுடன் இயற்கையுடன் இணைதலே அறிவை அறிந்த தெளிவு என்பது சிறப்பான விளக்கம் சிற்றறிவு பேரறிவோடு கலக்கக்கூடிய கலந்து நிறைவு பெறக்கூடிய ஒரு நிலைன்னு சொல்லலாங்க தனக்கன வாழாமல் 
தனது உடலாற்றல் அறிவாற்றல் இவற்றை கொண்டு பிறருக்கு வழிகாட்டியாக உதவி செய்து கொண்டாற்றி வாழ்வதுதான் ஞான நிலை அப்போ என்னில் இறைவனை நான் காணுகிறேன் என்றால் நிச்சயமாக நான் காணக்கூடிய பொருட்கள் உயிர்கள் உயிரற்ற பொருட்கள் எல்லாவற்றிலும் அவன்தான் அறிவாக விளங்குகின்றான் என்ற ஒரு நிலையில் மற்றவர்களுக்கும் உதவி செய்யக்கூடிய நிலைதான் ஞான யோகம் சொல்லுவாங்க அந்த ஞான யோகங்கிறது இறைநிலை குண்டலி யோகத்தின் மூலமாக அது சாத்தியமாகும் பொருட்களால் உடலும் காமத்தால் குடும்பமும் அறத்தால் சமுதாயமும் தத்துவ ஞான விளக்கத்தினால் சமாதான வாழ்வும் ஆக்கவும் காக்கவும் பெறுகின்றன எனவே வாழ்வில் ஞானம் என்பது இடம்பெறும் அளவிற்கே நமக்கு சிறப்பமும் சிறப்பும் இன்பமும் அமைதியும் ஏற்படுகிறதுன்னு சொல்லுவாங்க நிறைவாக நாம் இப்ப பார்க்க போறது ஹட யோகம் ஹ என்றால் சூரியன் சொல்லுவாங்க ட என்றால் சந்திரன் சொல்லுவாங்க ஹட யோகம் நக்க சக்தி மற்றும் உறுதி உடலை உறுதி செய்வதற்காக செய்யக்கூடிய பயிற்சி நோக்கம் என்ன அந்த ஹட யோகத்தினுடைய நோக்கம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா மனித உடலில் சூரிய சந்திர சக்தி பாய்வதை சமன் செய்தல் ஒன்னு அதிகமா ஒன்னு கம்மியா இருக்கக்கூடியது நீங்க நல்லா நீங்க கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே ரெண்டு மூக்களையுமே சுவாசம் ஓடாதுங்க ஏதாவது ஒரு மூக்கில தான் ஓடணும் வலது பக்கம் ஓடும் இல்லைன்னா இடது பக்கம் ஓடும் வலது பக்கம் உடையில சூரிய சக்தி இடது பக்கம் உடையில சந்திர சக்தி வலது பக்கம் அப்பாவினுடைய உயிர் இடது பக்கம் அம்மாவினுடைய உயிர் மாறி 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 வந்திருக்குங்க அதை நம்ம பார்க்க முடியும் இதை வந்து நம்ம பிராணாயமத்தின் மூலமாக சரி செய்து கொள்ள முடியும் இந்த ஹடயோகமானது மனதில் ஏற்படக்கூடிய எண்ணங்களை கட்டுப்படுத்துகிறது எண்ண ஓட்டத்தை குறைத்து அதை சீரமைக்கிறது அதன் மூலமாக ஆத்ம தரிசனத்துக்கு நமக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுதுங்க எண்ண அலைகள் பிராணன் மற்றும் அபானனால் உருவாகிறது எண்ண அலைகளானது வேகமாகவோ அல்லது மெதுவாகவோ ஓடுகிறது அதாவது தமோகுணம் எண்ண அலையானது சோம்பல் தன்மை அலட்சியம் உடலை சம்பந்தப்படுத்தி வரும் தமசையில இந்த மாதிரி தூக்கம் எல்லாம் சிரமங்கள்லாம் வரும் அப்ப இந்த அடையோகம் பண்ணும் பொழுது அதெல்லாம் சரியாகுதுன்னு சொல்றாங்க அடையோகங்கிறது ஒண்ணு இல்லைங்க மூச்சை வந்து சமன் செய்வது எதையுமே இதுல வந்து அடக்கிறது இல்லை அதாவது அறிந்து அதை நிர்வகிக்கக்கூடிய ஒரு நிலைதான் சொல்றாங்க பெரியவங்க இதில் நம்ம உடம்புல பாத்தீங்கன்னா மூளை இருக்குது உடல் இருக்குது வலது பக்க மூளை இடது பக்க உடல் கருவிகளையும் இடது பக்க மூளை வலது பக்க உடல் கருவிகளையும் இயக்குகிறது இதை நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க எந்த ஒரு விஷயத்தை ஆராய்ஞ்சு முடிவு எடுக்கணும்னு சொன்னா வலது வலது மூளையினுடைய முக்கியமான பணியாகுங்க அப்போ ஒன்னொன்னே நம்ம கவனிக்க வேண்டியது இந்த அடையோகம் செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா சுவாசமானது நம்ம இடது பக்கம் இழுத்து வலது பக்கம் விட்டு மீண்டும் வலது பக்கம் எடுத்து இடது பக்கம் விடும் பொழுது பேலன்ஸ் பண்ணப்படுதுங்க இந்த சுவாசம் அப்படிங்கிறது இடநாசி வலதாசியும் சரி ஒவ்வொரு முப்பது நிமிடத்துல இருந்து ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளாராக சுவாசம் மாங்களா இருந்தாலும் சரி எல்லாம் பார்த்து அடையோகத்துல வந்து நிறைவு செஞ்சிருக்கிறோம் இதோட இந்த யூனிட் பாடம் லெசன் நிறைவு பெறுகிறது என்று சொல்லி இவ்வளவு நேரமும் இந்த பாடத்தை அமைதியாக கேட்டமைக்கு உங்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்து தொடர்ந்து உங்களுக்கு ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால் ஒரு பதினைந்து நிமிடங்கள் கேள்வி பதில் வைத்துக் கொள்ளலாம் வாழ்க வளம் கேட்கலாங்க வாழ்க வளமுடன்மா வாழ்க்கைங்க <laughs> அதாவது பூரகம் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்லப்படுதுன்னாக்க நிறுத்துறது உழுக்குலற வந்து நமக்கு அது மூச்சை வந்து என்னதுங்கன்னா நிறுத்துறதுன்னு சொல்லுவாங்க பூரகம் ரேசகம் கும்பகம் மூச்சை உள்ள இழுத்து நிறுத்தி வச்சுக்கிறது பூரகங்கம்மா சரிங்க மூச்சு வெளியில விடுறதுக்கு பேரு ரேசகம் உள்ள நிறுத்துறது கும்பகம் இந்த மூன்று நிலை தான் பிராணாயாமத்துல முக்கியமாக சொல்லப்படுது சரிங்களா இப்ப எவ்வளவு வினாடிகள் வச்சிருக்கோம் அதுக்கு கணக்குகள் எல்லாம் இருக்குது அதுக்குள்ள நாம இப்ப போகல இதை நீங்க தீரிக்க தெரிஞ்சுக்கோங்க மகிர்ஷி வந்து இது அதிகமா ரெக்கமெண்ட் பண்ணல கும்பகம் அப்படிங்கறத மகிர்ஷி எங்கேயுமே ரெக்கமெண்ட் பண்ணல அதனால நமக்கு வேண்டாம் 
இதை நீங்க ஜஸ்ட் தியரிக்காக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க மற்றபடி நம்ம யோக பயிற்சிகளே போதுமானது நன்றி வாழ்க வளம் நீங்களும் <laughs> <laughs> என்ன <laughs> <laughs> நியமம் அப்படிங்கிறது என்ன செய்ய கூடாது அப்படிங்கறத சொல்லப்பட்டிருக்குது ரெண்டுமே அதுல உள்ளுக்குள்ள வருங்க நியமம் அப்படிங்கறது நீங்க புக்ல இருக்கு பாருங்க அஞ்சு விஷயம் இருக்குது அதனால வாடமே களவாடாமே இளம் நிறைய இருக்குது எக்கச்சக்கம் இருக்கு எல்லாத்தையும் நம்ம கொடுக்க முடியாது அளவு மட்டும் நம்ம கொடுத்துருக்கிறோம் ஐயா சரிங்களா நான் கேட்டிருக்கேன் சந்தேகம் இயாமா நியாயமாதன் <laughs> ஐயா வாழ்க வளமுடன் சென்னை மனவள கலை மன்றம் இந்த அற்புதமான கிளாஸ் எடுத்தது ஐயா இதுல வந்து இந்த சுவாசம் மாதிரி மாதிரி வருது ரொம்ப அற்புதமா இருந்துச்சு எனக்கு அது இப்ப ஒரு இது படிச்சா முழுமையான ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் முடிச்சு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வரைக்கும் கேள்வி தெளிவா இல்லைங்க அந்த முழுமையான உள்மூச்சு முழுமையான வெளிமூச்சு வரும் போதுதானே முடியும் ஆமா முழுமையான உள்மூச்சு முழுமையான வெளிமூச்சுன்னு நீங்க வந்து நாடு சுத்தி பண்றோம் இல்லைங்களா ஆமாங்க ஐயா அது பண்ணிட்டு கவனிச்சு பாருங்க ஃப்ரீ பிரீத் இருக்கும் சரிங்க ஐயா ஓகே ரெண்டு மூக்களையும் போது ரெண்டு மூக்களையும் வர்றத நீங்க ஃபீல் பண்ணலாம் சரிங்க ஐயா சரிங்க ஐயா நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா வாழ்க்கை வாழ்க்கை வளமுட நெக்ஸ்ட் ஏமாவதி வாழ்க்கை <laughs> 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 மார்கழி திங்கள் மதிய நேரை நன்னாளில் பாட்டுல வரும் போய பிழையும் போய பிழையும் புகுதருவான் நின்றனவும் தீயனில் தூசாகும் செப்பேலோர் எம்பாவாய் இது யூடியூப்ல இருக்கு மறுபடியும் நீங்க பாத்துக்கலாமா சரிங்க ஐயா சரிங்க நன்றி ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் நெக்ஸ்ட் ரியல் மீ அப்படின்னு ஒரு போன் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க அம்மா உங்க நேம் அண்ட் ஜோன் எதுன்னு சொல்லிட்டு கொஸ்டின் கேளுங்கம்மா அம்மா கேக்குறீங்களா இனிப்புல இல்ல ஹலோ ஹலோ அம்மா கொஞ்சம் சவுண்டா பேசுங்க ஹலோ வாழ்க வளமுடனியா உங்க நேம் ஜோன் நேம் சொல்லுங்கமா ஹலோ அம்மா சொல்லுங்கமா ரேவதி ரேவதி ஐயா ஜபர்கான் பெட் மன்றம் சொல்லுங்க ஹலோ கேளுங்கமா வாழ்க வளமுடனியா இன்னைக்கு அந்த பக்லஸ் நடந்தது ரொம்ப அருமையா இருந்ததுங்க ஒண்ணொண்ணு நீங்க கொடுத்த அந்த விளக்கம் வந்து ரொம்ப அருமையா அந்த லெசர் நானும் மூணு நாளா ரீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் மைண்ட்ல ஏறல ஆனா நீங்க இந்த இந்த டைம்ல நீங்க எடுத்த அந்த பாடத்தோட வாழ்க வளமுடன் நெக்ஸ்ட் தவச்செல்வி ஹலோ அம்மா என்ன பேர் இருக்கீங்களா கேக்கலாங்க அம்மா எந்த ஜோனு சொல்லிட்டு கொஸ்டின் கேளுங்கம்மா தவச்செல்வி அம்மா 
கவர் கான் பேட்டங் கேளுங்க மாரக்ல இருந்து தவச்சல்லி பேசுறேன் ஆ ஐயா நீ அவங்க சொன்ன மாதிரி தான் இந்த யோகம் தோற்றம் வந்து நானும் படிச்சு படிச்சு பார்த்து சுத்தமா புரியல நீங்க நடத்த விதம் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க ஐயா அம்மா யூடியூப்ல இருக்கு மாரடி யோகம் மட்டும் சரி ஐயா கடையோகம் ரொம்ப சிம்பிள் தாங்க அதாவது ஒரே விஷயம் தான் அதுல கடையோகம்ங்கிறது ஹானா சூரியன் ஹானா சந்திரன் இத வச்சு நீங்க விரிவா எழுதலாங்க விரிவா பெரிய அளவுல எழுதலாம் நீங்க எழுதுறதுதான் அதுல சரிங்களா அது இடைகளை பிங்களை ரெண்டே பேலன்ஸ் பண்ணா சுழுமுனை நாடி மேல ஓபன் ஆகும் இதுக்கான ஒரு விஷயத்தை தான் அடையோகத்துல சுருக்கமா நீங்க புரிஞ்சுக்கிறணும் ஓகேங்களா அப்ப அதுல வந்து என்ன சொல்லப்படுதுன்னா சூரிய சக்தி சந்திர சக்தி சூரியன்னா அப்பா சந்திரன்னா அம்மா ரெண்டு உயிராட்டல கலந்து தான் நம்ம பிறப்பு எடுத்து வந்திருக்கிறோம் அப்ப அதான் அடையோகத்துல சொல்லுங்க அப்படின்றதுக்கு ஒரு அறிவுதான்ந்திரம்ந்திரம்ந்திரம்ந்திரம்ந்திரம்ந்திரம்ந்திரம்ந்திரம்ந்திரம்ந்திரம்ந்திரம்ந்திரம்ந்திரம்
எனக்கு வந்து பாடம் ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சதுங்க ஐயா எனக்கு இந்த லெசன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டஃபா இருந்த மாதிரி இருந்தது இப்ப நீங்க ஒவ்வொரு விளக்கமும் சொல்ல 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 எங்களுக்கு அது ரொம்ப ஈஸியா இருந்தது இப்ப இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து டூ மார்க்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் அந்த பேக்ல இருக்கு இல்லையா அத மட்டும் தெரியாது <laughs> <laughs> முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த கொஸ்டின் தான் எடுப்பாங்க அதை பத்தி நீங்க பயப்படவே வேண்டாம் ஓகேங்களா இது மொத்தம் நீங்க படிச்சுட்டு போங்க போதும் சரிங்க யா ரொம்ப நன்றி வாழ்க வளமுடன் நெக்ஸ்ட் ஒரே தங்க இருக்காங்க அவங்க போன் நம்பர் கொடுத்திருக்காங்க எனக்கு நேம் தெரியல கேளுங்க யா வாழ்க வளமுடன் ஹலோ ஏ கேக்குறீங்களா நீங்க பேசுறாங்க பட் வர மாட்டேங்குதுங்கமா கிளியர் ஆயில பல்ல இருக்குங்கயா ம் பரவால விட்டுருங்க சரி விட்டுறலாங்க ஓகே நன்றிங்கமா வாழ்த்துக்கள் வாழ்கவளமுடன் வாழ்கவளமுடன் ஐயா இருங்க தலைவர் பேசு இருங்க தலைவர் பேசுவாங்க ஆ ஆமாங்க எல்லாரும் முடிச்சிட்டாங்க ஐயா வாழ்கவளமுடன் நன்றிங்கயா இந்தே இந்தே வாழ்ப்பை சிறப்பாக தற்காலிகர் யோகா இந்த வாக்கு முறைகள் என்ற தலைப்பில் சன்னியாசம் ஞானயோகம் தலைப்பிலுமே அற்புதமாக எல்லோருக்கும் எளிதில் புரியக்கூடிய அளவிற்கு இது கொஞ்சம் ஒரு டஃபான சப்ஜெக்ட் இருந்தாலும் அது எல்லாருக்கும் எளிதில் புரியக்கூடிய அளவுக்கு விளக்கமாக ஐயா நீ கிளாஸ் எடுத்தாங்க அவர்களுக்கு காஞ்சிபுரம் மண்டலத்தின் சார்பாகவும் சென்னை மற்றும் திருவள்ளூர் மண்டலங்களின் சார்பாகவும் நன்றியும் வணக்கத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிச்சுக்கிறான் ஐயா அவர்களே ஒரு நிமிடம் புரிய நிலைக்கு வந்து வாழ்த்தி நிறைவு செய்து கொள்ளலாம் ஆலியா அறிவித்திரு கோயில் ஐடி பிரிவின் இணை இயக்குனர் டாக்டர் சக்தி குமரவேல் ஐயா அவர்கள் வளம் உடல் நலம் வாழ்க வளம் அவருடைய குடும்ப நலம் வாழ்க வளம் அவருடைய சமுதாய தொண்டு வாழ்க வளம் அவருடைய பொருளாதார வளம் வாழ்க வளம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்கிறேன் நாளை தொடர்ந்து இதே நேரத்தில் மீண்டும் ஐயா அவர்கள் தொடர்ந்து பயிற்சி அனுப்பினார்கள் அனைவரும் கலந்து கொண்டு சிறப்பிக்க முடியாத போது வேண்டிக் கேட்டுக்கொள்கிறேன் Meeting. Uh-huh.